。皆さんごきげんよう、神川薫です。今回お届けするのは YouTube ライブ生放送会です。動画の時は一つの動画につき1テーマということに絞っているのですが、生放送においては様々な話題を取り扱っていきます。まずは私からニュースがこんなものがありますよといった話をしていくのですが、同時に皆さんからの話題も募集しています。YouTube のコミュニティ欄に募集欄というものを設けていますので、生放送で取り上げてほしいなという話題やテーマについては、ぜひとも皆さんも書き込んでいってください。また、放送中にどんどん書き込んでもらっても、それは問題ありません。最新のものから見るという時もありますし、評価順という具合にして並べ直して、その上位から見ていくということもあります。その時の気分によって結構変わりますので、お気軽にどうぞ書き込んでいってください。ただ、一つ注意点があります。動画と違って生放送の場合は皆さんとの対話を重視している面があるために動画のように情報だけをギュギュッと詰めたというものとは少し雰囲気が違いますですから私自身も結構のんびりと話題を展開していくこともありますのでそうした雰囲気が苦手だなと思う方はそもそも動画とは違うものだというふうに受け止めてくれると嬉しいですそれではこれより本放送を開始しますぜひとも最後までご一緒くださいそれではスタートみなさんごきげんよう神川かおるです。2021年5月9日の、えー、放送を行っていきます、えー。放送開始前から多くの方がチャットの中に集まっていただきありがとうございます。放送が始まる前のものについてはログが残りませんので、まあ、積極的に普通の何でもかんでもほとんどの会話ができるんじゃないかなと思いますので、そちらの方でどんどん交流をしていってもらえると嬉しいです。さて、えー、というわけでですね、本日のメニューとしましては、まあ、これまで通りの生放送の中でちょっと最近忘れがちだった一番の基本形ですね。もう皆さんからの書き込みを募集して、まあ、それをもとにして話を進めていきますよというのと、まあ、私の用意したニュース、そしてこのチャットでの会話の中からの話っていう、まあ、この3本立てをまあ絡み合わせる形でやっていこうかなと思います。まあ、特に、突発的にやるときは、この事前に話題の募集っていうのがまあ全然できてなかったので、まあ、今回はそういった意味では、事前に皆さんからの投稿を募集することができましたよということでございます。えー、コミュニティの方では、この生放送を行うとき、特に予定はここですよっていうふうに告知する場合においては、こうしたコミュニティの募集をしておりますので、積極的にこちらの方へ書き込みをよろしくお願いします。というのもですね、この生放送の時に、チャットの中でこの話題を取り上げて、取り上げてっていう形で、まあ、連続的な書き込みをしてもらうと、そのチャットの中でもうその人の書き込みばっかりがどんどんどんどん何個も重なるっていうことが起こってしまうので、なるべくだったらそちらではなくて、もう事前にコミュニティの方で書き込んでもらえると、まあ話はしやすいのかなというふうに私は思います。まあ特にこの連続投稿っていうのは、私のところでは別にそんなに、えー、気になるほど書き込みする人はいないからいいんですけれど、他のところだともう本当に、えー、スパム投稿扱いされるぐらいの勢いでガンガン書き込まれる方もおられるので、まあなるべくそういったことを、えー、避けた方が、このチャットの場が荒れなくて済むのかなというふうに思っております。というわけで、えー、まずこちらの方、さらっとコミュニティの書き込みの方をご紹介しましょう。今日の書き込みはどちらかというと、えー、最近のニュースの中で言うと、まずは中国の打ち上げたロケット、このロケットの機関部分、えー、こちらが宇宙から降り注いでくる、さあどうなるっていうお話についての関心というものが、まあちょっとあったかなというふうに思いますね。まあこれは、一般的なニュースとしても非常にトップニュースで扱われることが多かったので関心を持たれた方が多かったんじゃないかなと思いますね。それと同じくこちらもテレビ放送の方も結構頻繁に取り上げられた、まあ、オリンピック問題。このオリンピック問題っていった時にまあいろんな問題があるわけなんですけど特にここ数日大きな話題になったのがオリンピックに出場する予定の選手に対してあなたが出ないっていうふうに表明しなさいとか、もう出るなとか言う具合にして、えー、まあ、選手に対する、まあ、圧力を一般の人がもうどんどんかけてきますよっていうことが大きな話題になりました
。で、これに関して、周りの人たちも、いやいや、そんなことをするなっていうふうに言う人もあれば、いやいや、オリンピックはもう断然中止させるべきだから、選手一人一人に対しても圧力を加えるべきだっていう、まあ、いろんな人がもういじみだれて、まあ、大乱闘になっております。まあ、この辺りのことについてちょっと、えー、取り上げてほしいよっていう方がおられますね。あとはここ最近の話で言うと、えー、まあ YouTuber の方がまあ今積極的に取り上げて再生数が伸びている、えー、小室圭さんの話題ですね。まあ、こ,のこの場合だと、えー、彼自身というよりも彼の母親とのセット,セットというか、えー、2人1組状態っていう話のとこでまあ問題になっていてまあその話についても取り上げてくれないかという話でありましたねあとはそれぞれ、えー、具体的な話としてこの話題をこの話題をっていう形で書き込みが何件か入っておりましたねよいしょというわけでまずはこれに関連してのニュースとしてはまあ1個目まずはロケットの話をしましょうかねで記事を紹介するときには読み上げソフトを利用させていただきます、うん、まずはロケットのまでいきましょう中国のロケット大気圏に再突入落下地点はインド洋中国当局というわけで<笑>中国のロケットがいつ落ちてくるんだって言われていてまあ大体週末の頃だろうって言われていて、まあその予想通りに落ちてきましたよと。ただし、落ちてきた場所というのがどこになるかっていうのは、まあ直前までわからないよというところが一つの関心だったわけです。以上。中国のロケットが大気圏に再突入し、残骸が地表に落下する恐れが指摘されていた問題で、中国の宇宙当局はロケットが日本時間の午前11時半前に大気圏に再突入したと発表しました。落下地点はインド洋だとしています。中国が先月29日独自の宇宙ステーション建設のために打ち上げた大型ロケット。調整5号 B について中国の宇宙当局は日本時間の午前11時24分に大気圏に再突入したと発表しました。落下地点は北緯 2.65 度、東経 72.47 度の周辺海域だとしていて、この地点はインド洋にあたります。ロケットについて中国当局はほとんどの部品は大気圏に再突入する過程で燃え尽きるとしています。ロケットを監視していたアメリカ宇宙軍はツイッターで大気圏への再突入は日本時間の午前11時15分頃アラビア半島上空だったとした上で残骸が落下した正確な場所や範囲は現時点でわからないと投稿しましたでアメリカ側の反応としてはこちらのものとなっています NASA 長官中国を批判なさアメリカ航空宇宙局のネルソン長官は声明を発表し宇宙開発を進める国は人工物が大気圏に再突入することによる人や財産へのリスクを最小限に抑え活動についての透明性は最大限高めなくてはならない中国は宇宙ゴミについて責任の基準を満たしていないことは明らかだとして中国を批判しましたその上で宇宙空間での活動を安全に長く続けるためにも中国を含め宇宙開発を進める全ての国や民間企業は責任感と透明性を持って行動する必要があるとしています。というわけでこちら今回のロケットについての関心が非常に高くなっていたのでこのニュースさあ最後どうなったかというニュースでした。でこれは中国当局の側の発表でしてアメリカの方も、まあ大体これに類するような場所に落ちただろうというふうには発表しているので、この発表、まあ着水している地点がおそらくインド洋であるということからは、まあ大きく外れてはいないだろうというふうに今のところ見られています。で、今回の件についての投稿は、えっ、ー、と、誰だったかな。よいしょ。えっ、ー、と、まずミキさんですね。中国のロケット、どこに落ちるんでしょう無事にライブに参加できてますようにということですけど、なんかこの文章だけ読むと、まるでミキさんの家にこのロケットが落ちてきてしまうっていう、まあそんな風に読み取れるんですけど、まあ忙しくてとか、まあそういったこともあるんでしょうかね。えー、今日はミキさんも今、チャットの中におられるんで、無事にライブに参加できてますよ。大丈夫ですね。はい。
、他のにも、えー、とロケットのことに関して書かれていた方はいたと思いますが、ちょっと今パッとは見当たりませんが。さて、えー、このニュースなんですけれども、まあ、いかにも中国らしい話であることは間違いありません。なんだまたかって思われた方もおられるでしょう。というのも、この中国製のロケットが、えー、制御できてない状態で落ちてきますよっていうニュースは、今回だけの話ではないからです。以前だったら、えー、アフリカの大陸のどこかの国落ちましたよ、これが部品ですよっていうのが報道されたり、もしくは、アメリカ大陸のどこかに落ちるかもしれないっていうふうな懸念を持たれた形で、まあアメリカ大陸を通り越して大西洋に落ちましたよっていうことなんかもあったりしました。で、ここでのポイントっていうのは、このロケットが落ちるっていうことセル自体はこれまでも何度かあるんだけど、そのことについては他の国でも起こることです。じゃあ何が問題なのかっていうと、制御する気がない。っていう部分ですね。制御しようと思って失敗したっていう話ではなくて、そもそも制御する気がないよっていうところが一番の問題なわけです。まあ、つまりどこに落ちるかなんて知らねえよっていうふうに最初からやってるところが一番の問題なわけです。で、他の国の場合だと2段階の考え方があって、そもそも制御しましょうねっていう考え方から誰もいない場所、海のところに落とそうねっていうのを最初から決めていて、だいたい海のこの辺りに落ちるだろうっていうのを事前に計算上、えー、決めておいて、えー、最初に打ち出すときにその周辺にいる船に対して、えー、まあこんなことが起こって、えー、この海域に落ちるかもしれませんよっていう、まあ連絡を事前に警戒情報として出すっていう考え方が一つ目はあります。で、二つ目の考えが、そもそも制御して落とすではなくて、そもそも落ちないように燃え尽きるようにしてしまおうっていう考え方が二つ目の考え方です。で、こちらの方は単純に構造物として小さくパラパラパラっとなれば、それぞれが燃え尽きて、えー、まあ、危険性の低いぐらいになってしまって、まあ、ほぼほぼ燃えたよっていうことになれば、まあ、それは地上に対しての影響はものすごく少ないので、もう大丈夫と。ある程度言うことができる。っていう具合にして、基本的には安全基準を満たしましょうねっていうのは、この制御をしましょう、もしくは燃え尽きる、ある程度燃え尽きるっていうことを想定した作りに最初からしましょうよっていうのが、まずまず、まあ、いわばロケット開発するんだったら最低限やるべきことだというわけです。でこの部分について中国は全く手抜きでそもそも制御する気なんかないし、えー、燃え尽きるか燃え尽きないかも別に考えてねえよっていうところがまさに批判されて当然な部分なわけです。うん、えー、佐藤健二さんこれ何の目的で打ち上げたんだろうっていうことなんですけれども。えー、これはですね、中国が自分たち独自の宇宙ステーションを作りましょうっていう計画が最初にあってですね、そのために、えー、部材のそうなるものを今宇宙に上げてるとこなんですよ。なので、そのためのロケットなので、なえー、目的自体は一応あります。で、落ちてきてるのはその宇宙ステーションの本体ではなくて、打ち上げるときのロケットブースターの方ですね。今回の話だと。よいしょ。例えばですね、制御されてものが落ちてきますよっていうその実例として、まあ、このニュースで豆知識を入れるとすればですね、こちらの方をご紹介しちゃうかなと思います。ちっと。今まで宇宙に物をあげましたよっていうのは、まあ、いろんな国がいろいろやってきたわけです。アメリカだと NASA だし、ロシアもやってますし、別に今回の中国だけではなくて、日本だって同じように宇宙には物をあげてますよと。その中で、えー、今回のように使い捨てのロケットみたいなものだけではなくて、宇宙ステーションっていうものも、えー、これまではありますし、まあ、今後もあるでしょう。それが一体最後どうなるかというお話を少ししようと思います。えー、このような宇宙構造物については最終的には、えー、制御不能になったらいけないので制御して最後の決着をつけることになりますそれが海に落とすっていうことですここで大事になるのは
、海に落とすか落とさないかではなくてですね、制御して落とすか落とさないかなんですね。今回の話の問題っていうのは制御しなかったことが問題であり、で、今度の今の話、今ある宇宙ステーションを最後どうなるかって言った時には、制御できる時に最後海に安全な場所に落としましょうというお話です。さあ、じゃあどこに落とすかとなると、えー、ここで,です出てくる言葉が宇宙施設の墓場、ポイントネモです。こちらのニュース記事をご紹介しましょう。陸から最も離れた海宇宙施設の墓場ポイントネモも南太平洋には地球上で最も陸地から離れた地点がありそこは大気圏に再突入した宇宙機を落下させる宇宙の墓場となっているチタン製燃料タンクやその他の宇宙ゴミスペースデブリが落下するその地点は海洋到達困難局とされており、宇宙愛好からの間では、普通 SF 作家のジュール・ベルヌ、ジュルズ・バーンの作品に登場する船長の波ちなんで、ポイントネモ、ポイントネモと呼ばれている。ネモはラテン語で、誰もいないという意味だ。ポイントネモから最も近い陸地は南太平洋のエーリオ・ピトケアン諸島、ピトケアン・アイスランズ、イースター諸島、イースター・アイスランズの島、南極のメイハート、メーヘルアイランドでそれぞれ2688キロ離れている宇宙からの落下物に詳しい欧州宇宙機関 ESA のスタイン・レメンススティジュン・レメンズ氏は宇宙船などの落下地点としてポイントネモが好ましい理由について住んでいる人がいないことに加え生物学的にさほど多様ではない点を挙げている宇宙機は大気圏に再突入する際に大部分が燃え尽きるが、レメンス氏によると、ポイントネモには宇宙機250から300機の破片が海底に沈んでいるという。これまでにポイントネモに落下したものの中で最も巨大なものは、2001年に落下した重量120トンのロシアの宇宙ステーション、ミール、ミール。また、重量420トンにも上る国際宇宙ステーション、ISS も2024年にポイントネモに落下する予定だ。レメンス氏によれば、将来的には大半の宇宙機は現状よりも低い温度で溶ける材質で作られ、大気圏に再突入する際に燃え尽きずに地球上に落下する可能性は、はるかに低くなると見られていい。というわけで、人間が宇宙に打ち上げたものっていうのはどこかで、自分たちで始末をつけなないいとと大変なことになりますというのもスペースデブリと呼ばれる宇宙ゴミこちらのゴミというのがですねまあ単純にふわふわ浮いているんだったら別に問題はないわけですけど実際にはすごいものすごい速さで飛んでいてそれが銃弾のようにありとあらゆるものを破壊してしまう力を持っていますしかも構造物がでかければでかいほどその大きな破片というのがどんどん小さく小さく弾丸のものが増えていってしまうのでそのようなものが増えれば増えるほど宇宙にものを打ち上げることが困難になってしまいますということがあるのでああこの施設というものはそろそろ自分たちが制御できるうちに終わりを迎えてあげなきゃいけないなとなった時にじゃあどこに落とそうかというのがこちらで出てきたポイントネモと呼ばれる場所ですえーまあ、南極大陸と南米大陸、まあ、その中間ぐらいのポイントのところに落とすっていうことですね。で、この辺りっていうのは当然のように周りに人がほとんど、ほとんどっていうか、まあ、海の上なので、えー、ここに人が住んでいることはまずないと。しかも、漁場としてもこの辺りっていうのは、えー、全然、えー船が集まるような場所ではないっていうこともあって、まあ、ほぼほぼこの辺りに落とせば、まあ、誰の迷惑にもならないだろうというふうに考えられている場所です。まあ、基本的に豊かな海っていうのは、この、まあ、南側よりもどちらかというと、えー、まあ、アラスカの方とかそっちの方が、まあ、良い漁場が多いことがありますよね。まあ、特にこの辺りは、大陸棚としても真っ平らな部分で、えー、そして、まあ、太陽の日差しがあったとしても、その下で入る海藻とかもまあ全然ない状態なぐらい海底が深いので、なかなかそういうふうにして考えると、魚っていうのもたくさんいないだろうっていう具合に思われている場所ですね。だからこういった場所に落としてもほとんど影響がないということですね。まあ、特に
この宇宙に打ち上げるものっていうのは、まあ、ソーラーパネルであるとか、原子力電池であるとか、まあ、そういったものを使っていることもあるわけなんですけど、こういったほとんど誰もいないような場所だったら、えー、生態系への影響なども非常に、えー、まあ、低いだろうというふうに考えられているわけです。まあ、だからこそ、制御して落としますよっていうところを考えてくれないとダメだっていう話が、中国に対する批判として浮かび上がってくるところなんですね。というわけで、えー、今回のような話、まあ、宇宙から物が落ちてくるっていうことがあったときに、それが制御されてるのかされてないのかっていうのが一番のポイントだっていう話ですね。で、中国は多分、この後も批判されていたとしても、えー、今回ニュースで取り上げられたときに、中国側の反論というのはですね、いや、どうせ海の方に落ちるから大丈夫だよみたいな話とかですね、まあ、ほとんど、えー、大気圏に入ってくるときのその摩擦熱で燃え尽きるから大丈夫だっていう具合にしてですね、まあ大丈夫だ大丈夫だっていうそればっかり言って結局のところ、まあ根本的な解決する気については全然言及してませんでした。まあ、いわゆる今後この問題が起こらないように原因解明を行って対策を行いますとかそういった言葉っていうのはもう全然ありませんでした。基本的には、えー他の国々でいろいろ批判してるみたいだけど、そんな批判当たらないぜ、っていうような話に終始してましたね。まあ、このあたりが本当に中国側の、いわゆる批判なんかもう全く聞く耳を持たないっていう、まあ、中国の一番悪いところが出てきた、まあ、行動と言えますね。うん。えー、山下秀樹さん、えー、時速2万8000キロメートル以上の速さで周回してるんだから、ぶつかれば大変ですよね、そうなんですよね、しかも空気抵抗がないから、あの減速しないんですよね、基本的にあの物体っていうのが。ものすごい速さでぐるぐる地球を回っているものが、物にぶつかって、それが破片として飛びまくってしまって、でそれが。空気中であれば、だんだん空気抵抗を受けて減速するわけなんですけど、宇宙だとそれがないもんですから、ガツーンとぶつかって破片が散らばってしまうと、また次のものにぶつかるときまで、まあ、それが減速しないっていう形なので、なので、スペースデブ,、えー、デブリっていうのは、本当に銃弾、砲弾、えー、もう本当に恐ろしい破壊力を持ったものになりますからね。なので、ある程度管理していくことが大事と。今中国がこんなことをしてるっていうのも結局のところ自分しか考えてなくて、いずれそういうデブリの問題が起きますよっていうのを、いや今がいいからいいじゃないっていう風な考え方が一番ダメな考え方なんですよね。今大丈夫だよって言ってるものがいずれ大丈夫じゃなくなるから今から気をつけないといけないんですけどね。そのあたりが本当に、えー、もう気をつけないといけないところで。まあ将来的にこの問題っていうのは、炸裂してしまうと、何かにぶつかりました、えー、それが大きな、えー、流,星流星というか、もう破壊の雨みたいな形になって、次から次と、えー、隣の衛星を破壊しました、破壊された衛星が次のまた衛星を破壊しましたっていうふうになると、もう連鎖的に、えー、弾丸が増えていくようなことになってしまうので。でそんなことが起こると、例えばまあ GPS のような、私たちの生活を支えているようなものがまあ破壊されてしまうであるとか、えー、気象衛星のような、これまた世界中の多くの国の人たちにとって必要なものが、えー、全くダメになってしまう可能性があると。もちろんそういったものが破壊されたら、天気予報なんか、ものすごい何世紀、何世紀レベルでもう戻っちゃうので。まあ、それこそみんなの生活に大きな悪影響を与えてしまうんですよね。うん。えー、H ・シバノさん、えー、最終目的は月ですよねっていうことですけど、まあ、えー、最終目的って言ってしまうと、うん、どうなんだろう。えー、まず第一目標は月ですよね、今の中国は。あの中国は、月の裏側に月面基地を作ろうぜっていう風な計画を立てていますし、多分それだけで終わることはないと思います。彼らの野望っていうのはそれこそ、えー、月面基地を作って、えー、まあそれこそ火星に中国の旗、えー、たらびかせるような形でブスッとぶっ刺したいなって思ってるんじゃないかなと私なんかは思ってしまいますね。というわけでまあ彼らは今、えー、自分たちの宇宙ステーションを作ろうとしているし、
そこのステップを踏んで今度は月面に基地を作りたいまあ月面っていうのは基本的にはヘリウム3って言われるまあ次世代の燃料をまあ獲得する競争する場所になるだろうと言われているのでなるべく良い場所っていうのを今のうちから確保したいっていうのが中国側の考え方かと思われますまあ、というのも中国に限らずなんですけど、今のところ月っていうのは人類共有財産的な考え方で、まあ言ったもの勝ち、えー、ここ私たちのものみたいなことを言っても、いやいや別にそういうのを領有は決められないんだよとはなってますけど、実際のところですね、行ける国っていうのが非常に少ないんですよ。月面まで行ける国が。まあ特に人間を送り込む技術っていうか、えー、まあ実際にやったのはまあ、まあ、アメリカからっていうところからスタートしているので、まあ、そこから考えて、どこの国でも月に行けるわけではないので、まあ、今のうちに陣取り合戦的に言うと、いい場所を取って、ヘリウム3を取って、それを自分たちで蓄えてっていうふうなことをすると、まあ、後々まで自分たちは優位にでき、進められるなっていうふうに考えているのは、まあ、間違いないんじゃないかなと思いますね。まあ、月面におけるその鉱物資源っていうのは、まあ、ヘリウム3以外に何があるかっていうのは、まあ、これからの探査なんですけれど、まあ、調べれば、それなりのものは出てくるだろうとは思いますけどね。何しろ、まあ、露天掘りできるっていうところではあるので、まあ、ただ、これを地球に持ってくるのか、それとも月面基地で再生産するのに使うかどうかっていうのは、まあこれは調査してみないとわからんところですね。まあ何にしても、まあ今後のことを考えての先行投資っていうところがあると思いますね。えー、雨の中の熊さん。月の領有権主張しそう。<笑>まあ月丸ごと領有権の主張っていうのは、まあさすがに、まあないとは思いますけど、でも、えー、部分的にここはもう俺たちのものっていうのはやるでしょうね。こればっかりは。もう行ったもの勝ちっていう部分で言うと、もう基地を作ってしまえば、その基地の周りはもう俺たちのもんだっていう、まあそういった意識から、えー、支配を付するでしょうからね。もうこれはまさに実行支配したもの勝ちっていう部分があると思います。というわけで、えー、ロケット関連の話としては、まあ中国がいかに、えー、問題なのかっていうところですね。えー、本来だったら、制御するっていうことを前提として打ち上げるべきロケットっていうのをそもそも制御する気もないしまた今後もする気がないよっていう反応っていうのが今の中国の問題点ですでその問題の続きとしてはスペースデブリと呼ばれるようなものが宇宙に溢れてしまってそれが宇宙開発においてもものすごい大きな障害になる可能性があるで、そんな未来のことについては全然気にしてないだろうというところが、これまた中国の罪深いところでございます。で、まあ人に話して面白いかなって思われるような豆知識っていうのが、えー、ポイントネモ。制御して衛星、まあ、えー、これだと宇宙ステーションのような人工物、えー、そして衛星、いろんなものが衛星があるわけなんですけど、制御して落とすときには、おおむね誰の被害にもならないだろうなと思われているところに落としますよっていうのをやってますというのが、えー、まあ多くの人たちが知らないポイントかなと思いますね。まあいわゆる豆知識的な部分で言うと初級レベルだと思うんですけれども、まあ知っていると何かの時に、ああ、それはね、今宇宙でいろんな衛星あるでしょ、あれ最後はどこに行くと思うっていうような話で、このポイントネモの話をすると、ちょっとした豆知識知ってるね。へーへーっていう感じで、えー、一つ話題になるかもしれません。よいしょ。というわけで、えー、ロケットの話題でございました。さあ次はどれ行きましょうかね。うん。あ、エイジさんも、えー、ロケットの話をされてましたね。よいしょ。ちょっと。コミュニティのこちらもご紹介しておきましょう。上川さん、こんにちは。最近、中華共産党が日本やアメリカに対してひどいめちゃくちゃな画像を上げたり、礼儀知らずな発言がエスカレートしています。中華ロケットの落下も世界に言われてしぶしぶ認めながら危険はないとほざいています。武漢ウイルスのワクチンも悪度い外交に利用しています。許されません。上川さんのご見解をお願いします。というわけで、えー、書き込みありがとうございます
、えー、先ほどロケットのことについて言いましたが基本的には制御すべきものを制御する気がそもそもないし今後もする気がないっていうところがまさに中国の一番悪いところですよっていう話をしました、まあ、これに加えてエイジさんは、まあ、その他にも武漢ウイルスの話として、まあ、これを外交に利用しているっていうのがまさに許せませんっていう話なんですけど、まあ、ここ最近だとインドでこの新型コロナウイルスの被害が拡大したときに、中国国内においてもですね、いやいや、そんなに困ってるんだったら、まあ、うちのワクチン分けてあげてもいいよみたいな話をして、まあ、ものすごい上から目線の話をしたりとかですね、そのえー、中国側の国内においては、えー、まあ、それまで散々インド側からの方から批判があったけれど、なんだあっちの方がとんでもないことになってるじゃないかって笑い者にするようなことが起きて、まあ、それが、えー、また他の国から見たときに、また中国そんなことやってっていう側にして、まあ、炎上してなんかもしてましたね。まあ、このあたり本当に、えー、まあ、中国の悪い面っていうのは本当に様々なところで様々な国に対して、えー、悪感情をばらまいてるような状態ですよね。まあ、この、えー、帰りがどこにやってくるかというと、まあ、当然のように中国に対して跳ね返ってくる話なのであとはこれをですね、まあ、いかにして広めるかというところが、まあ、大事なんじゃないかなと思いますね、まあ、彼らがその、えー、そういったことをやっていても特に気にしないというのは結局のところ自分に実害として跳ね返ってきてないという感覚が、まあ、どこかにあるからだと思います、まあ、いわゆるこれがおごりと呼ばれるようなものでこのおごりのようなものというのは結局は地味にさまざまなところで反中国感情っていうのを持つ人たちが増えることによって最終的にはそれが大きな世界的な世論へとつながっていくとは私は思いますね。よいしょ。この話題に関連しては、えー、何か用意してなかったかな。うん。なんか用意したような気もしたけれど。ええー、まあアジア系のヘイトクライムの問題について、あ,あったあったあった。まあ、どこかで話をするだろうと思って用意していた記事の中で、えー、こちらの方を、えー、用意しておきました。まあ、中国に対しての反中国感情が悪化すると何が起こるかっていう実例として、えー、こちらのニュースをご紹介しようと思います。アメリカ、アジア系住民へのヘイトクライム、去年の 2.6 倍にというニュースでございます。よいしょ。アメリカの主要都市でアジア系住民に対する差別や偏見に基づくヘイトクライムと見られる事件が今年に入ってからの3ヶ月間で去年の同じ時期に比べておよそ 2.6 倍に増えたことが大学の調査でわかりました。アメリカでは新型コロナウイルスの感染拡大以降アジア系住民を狙ったと見られる暴力事件が後を絶ちません。西部カリフォルニア州のサンフランシスコでは5月4日にも市の中心部で日中アジア系の女性2人が見ず知らずの男に刃物で刺されました。地元メディアによりますと警察は逃走していた男を逮捕しヘイトクライムの可能性もあるとみて捜査しています。カリフォルニア州立大学サンバーナービーの校の像を過激主義研究センターが全米の16都市を対象に行った調査ではアジア系を狙ったヘイトクライムと見られる事件が今年1月から3月までの3ヶ月間に95件と去年の同じ時期の36件に比べおよそ 2.6 倍に増えていますこのうちニューヨークではおよそ 3.2 倍サンフランシスコでは 2.4 倍と特に増えているということですアメリカでは事件が相次いでいることを受けて、先月、議会上院でヘイトクライムの取り締まりを強化することなどを定めた法案が可決し、早ければ今月中にも成立する見通しです。というわけで、このニュースなんですけど、先ほども言ったように、反中国感情がどんどんと市民レベルで広がっていますよということが、どのような形で現象として現れるかっていう、その、まあ実際の実例だと私は思っていて、この中ではアジア系の人が狙われていますよっていうふうに書いてあるわけなんですけどなぜアジア系と書いてあるかって言われればまあ当然のようにですねこちらアメリカからの人たちからしてみればですね、えー、日本だろうと中国だろうと韓国だろうとベトナムの人だろうとですねあとモンゴルであろうとまあどこの国の人なのかっていうのはパッと見ただけではまあほとんど見分けがつかないわけですなので、その関係もあって、えー、実際に襲撃したときには、それが
、どこの国系の人だったかっていうのは、まあ、襲う側にしてみれば、ほとんど気にせず、アジア系っていうだけで、まあ、実際にやられてしまうと。なので、えー、実際には、中国系の人もいれば、韓国系の人いれば、まあ、日本からの人よもいても、それはもう、一緒くたにまとめられてしまうわけです。しかも、この場合ですね、あの、焦点とかだったらどこからの人かっていうのはある程度わかるじゃないですか。でも、ほとんどの場合、ここで問題になっているのは通り魔的な事件で、道を歩いていたら襲われたであるとか、バス停でバスを待っていたら後ろから襲われたっていうような形で、まあ、本当に、えー本当にもう見た目だけでなんとなく選んでるっていうところでもう一色他にされて襲われてるっていうまあ非常に恐ろしい犯罪です。で、二つ目のポイントはですね、今回の話っていうのは増えたよっていう話であって、ゼロが1になったわけじゃないんです。もともとありましたよっていうことを、えー、土台として、えーニューヨークでは 3.2 倍、サンフランシスコでは 2.4 倍となっているわけです。だからこのようなことが起こる前の段階からこうしたヘイトクライムと呼ばれるようなものっていうのは、えー、アメリカでは普通にありましたよ。そしてそれが加速しましたよっていうところが、まあ、本当に嫌な、えー、ニュースではありますと。なので自分は日本人だから今回の件に関しては何か言われるようなことないよねって思っていたとしても、まあ道を歩いている段階だったら、もう自分が日本人なのかどうかっていうのは、海外の人にしてみればわからない。なので、もうアジア系だったらもうみんな唾吐きかけてやろうみたいな人がいた場合だと、自分も被害に遭うかもしれないっていう覚悟を持っておくのが、まあ事前の備えとして必要になってくるというところですよね。まあ、恐ろしい話ではありますが、これがまた気をつけなければならない、まあ、世界の現実だっていうお話でございます。えー、というわけで、AGT さんの書き込みありがとうございました。まあ、ロケットの話と、このアジア系住民が襲われているっていう話、まあ、もともとの新型コロナウイルス問題からの関連でもあるんですけれど、いろんなところで、一つ一つの行動が積み重なって、反中国感情っていうのが、それが、えー、どんな形で現れるかってなった時にアジア系住民全体、まあ住民だけではなく、まあ今は観光客が少ないから住民で住んでますけど、これが、えー、住民だけではなく人と交流っていうのが再開された時には、今度は観光客の人が襲われるであるとか、観光客の人がより、えー、犯罪に巻き込まれやすくなるっていう形で現れてくると私は思います。なので、えー、今後、人の交流がもう普通にできるようになった時に海外に頻繁に行くよっていう人はある程度以前よりは状況としては厳しくなっている可能性があるっていうことを、えー、事前に備えた方がいいんじゃないかなと私は思いますね。というわけで、えー、次のお話に行きましょうかね。えー、次用意したお話はこのオリンピックの話題に行きましょうかね。こちらの方は、えー、どちらの、えっ、ー、と、誰だったかな。えー、今日も、えー、ガンバイデンで行こう、ヨシさんからの書き込みですかね。あと、えー、ゆうすいさん、脇水さんも書かれていますね。ちょっとご紹介しましょう。オリンピック関連の話です。五輪競泳女子の池江璃花子選手の SNS についてです。池江選手宛に、ハンゴリン選手自体の嫌がらせメッセージが届いたそうですが、少なくない発信者はアカウントから身元はバレバレだと思います。アンケートサイトから池江選手への嫌がらせを呼びかけてもいましたが、これも首謀者はすぐにわかるはずです。マスコミはネットリンチの対応に真剣ではないようです。上川さんはこのような仕打ちを受けたことがありますかどのように対処するべきかと思いますかえー、続けて同じ話題のゆうすいさんの書き込みもご紹介しますやはりオリンピックに関してでしょうかネットでは署名運動も始まって話題になっていますが今後の世界情勢と経済における日本の立場を考えれば中止にできるはずもなく無駄に時間を費やしかつ人々を先導して騒いでいるようにしか思えません今必要なことは世界初となるパンデミック下でのオリンピックを日本がどうやってやりきるかですよねボランティアや開会式などの諸問題もありますが、ぜひ建設的なご意見をお聞かせ願えれば嬉しいです。というわけで、えー、ちょっ
ょうど連なる形でこのオリンピック関連の書き込みがありましたので、えー、こちらご紹介しますそして池江璃子選手がどのような、えー、書き込みを、えー、ツイッターでしていたかそちらの方のご紹介もしようと思います、えー、こちらはですね池江璃子さんとても苦しい東京オリンピック自体を求める一部の声にということを題して、えー、連続的なツイートをしておりますこちらの方も、えー、読み上げソフトを利用しますあクリックになっちゃったかない,いつも応援ありがとうございますインスタグラムのダイレクトメッセージツイッターのリプライに辞退してほしい反対に声を上げてほしいなどのコメントが寄せられていることを知りました。もちろん私たちアスリートはオリンピックに出るためずっと頑張ってきました。ですが、今このコロナ禍でオリンピックの中止を求める声が多いことは仕方なく当然のことだと思っています。私も他の選手もきっとオリンピックがあってもなくても決まったことは受け入れ、やるならもちろん全力でないなら次に向けて頑張るだけだと思っています。1年延期されたオリンピック私のような選手であればラッキーでもあり逆に絶望してしまう選手もいます持病を持ってる私も開催されなくても今目の前にある重症化リスクに日々不安な生活も送っています私に反対の声を求めても私は何も変えることができませんただいまやるべきことを全うし応援していただいてる方たちの期待に応えたい一心で日々の練習をしていますオリンピックについて良いメッセージもあれば正直今日は非常に心を痛めたメッセージもありましたこの暗い世の中をいち早く変えたいそんな気持ちは皆さんと同じように強く持っていますですがそれを選手個人に当てるのはとても苦しいです長くなってしまいましたが、私に限らず、頑張っている選手をどんな状況になっても温かく見守っていてほしいなと思います。というわけで、えー、こちらが池江さんの連続ツイートのご紹介でありました。で、そもそも論の話としてですね、このオリンピックを中止する、中止しない、まあ、えー、開催しますよっていうお話なんですけれども、絶対に間違っていることっていうのが一つあります。それは選手個人にこのオリンピックに対してどうこう言う権利っていうのは確かにあるんですよ。私はオリンピックに反対だ、賛成だっていう権利でもそれをですね、他の人があなたは反対の意見を出すべきだみたいな形で圧力を加えるのは、それは間違ってますよっていうことですね。反対だと思っている人がいて、その人自身が反対の声を上げるのは別にそれは、えー、本人の話なんだから別にそれはそれでいいんですよ。でもあなたがなんで選手個人に対してこれを言うようにっていう形でメッセージを送るのか。これは大きな間違いだと私は思います。そして、えー、このオリンピックを開催するかしないか論で言えば、基本的に声を届けるべきなのは個人ではなくて、IOC 国際オリンピック委員会っていうところが、えー、こちらの主催者なので、こちらの方に言うのが、えー、正しい届け先になります。なので個人に対してですね、あなた選手でオリンピックに出るんでしょうっていうのに、だからあなたはもう出ることが決まってるんだけど、そのあなたが反対を言うことに意味があるんだから、反対って言いなさいよみたいな形で、えー、直接的にアプローチするのは大きな間違いだと私は思いますね。なので、反対意見を持っているんだったら、選手じゃなくて、自分で目の前に立ってそれを言えばいいだけであって、それをなんで選手に対して言わせるような形で自分がやらないんだっていうふうに、私は非常にやり方としてはずるいやり方だなと思いますね。で、これに関連しての記事、さまざま出ておりますが、その流れの中で出てきたのがですね、この逆に、逆にって言うと変かな。反対の声を出してよっていう圧力がかかったことに対しての、まあ、池江選手が、まあえー、かなり冷静な返しをしたと私は思うんですよ。何か感情的な、えー、返しをしたわけではなくて、私はこういうふうに考えますよっていう、かなり、えー、考えた末での、えー、返信というか回答を出したわけなんですけど、まあ、こういった動きを受けてですね、えー、反対派の方がまず、えー、順番的にはこちらの方を紹介するべきかな。
、そもそも、えー、反対すべきだっていう意見の人たちがよりしている、よりしろにしている、えー、動きっていうのがまずありますので、こちらをご紹介しましょう。こちら、えー、宇都宮健司さんっていう方なんですけれど、こちらが、えー、東京オリンピック中止の、えー、活動されてますので、こちらをご紹介しましょう。中止に30万の賛同。オンライン署名で五輪開催支持 VS 反対コロナ禍での東京オリンピック五輪開催の是非をめぐり弁護士の宇都宮健司氏がオンライン署名サイトチェンジ .org 上で5日に始めた大会中止を求める活動で9日午前11時過ぎまでに30万人近い賛同が寄せられた宇都宮氏は人々の命と暮らしを守るために東京五輪の開催中止を求むメマスと主張。英語版も作成して世界中に呼びかけを続けている。一方、同じサイトには8日になって開催の指示を呼びかける動きが登場。作家、政治評論家の武田久志康氏,氏が呼びかけたもので、9日午前11時過ぎまでに約1万8000人が賛同した。武田氏は、チェンジ .org の中で5月7日に SNS で池江理香子選手に五輪中止や反対の声を上げるべきとの書き込みが溢れたことを知り五輪開催賛成の署名をすることを決めた次第ですと主張宇都宮氏が訴える反対の署名の数に及ばなくてもそれなりに開催すべきと思う人々がいること決して世論は開催反対で染まっているわけではないことを示すことができたら目標は達成できたと考えますなどとしているというわけで池江選手に対してなぜ反対の意見を出せっていうふうに言う人たちっていうのが、えー、何人も現れたかっていうとそもそもの活動としてオリンピックをなんとか中止させようっていうふうに声を上げる人たちっていうのが、まあ、一つの活動をされているわけですね。で、その核にいると、現在のところ、まあ、まあ、わかりやすい人っていうのは、この宇都宮健司氏で、まあ、この方は、まあ、えー、弁護士で、よく東京都知事選に出てきて、それなりの数の票数を集めてっていう形で、まあ、非常に、えー、いわゆる共産党系というか、まあ、そちら系の人たちの、まあ、支持を集める形で活動されていますよと。で、その方たちっていうのは、基本的には、まあ、政府の進めていることに対しては基本的には反対の姿勢なので、このオリンピックを開催するところからも、まあそういった意味では、今の状況ではすべきではないという意見にまあ非常に傾いていると。で、そういった人たちっていうのは、えー、運動としては、オリンピック中止の声っていうのを広げる活動をしようって考えているので、その運動の一環として、実際にオリンピックに出ることが内定している選手たちに対して、あなたたちもえー、オリンピックに出るだろうとは思うけれどもそういった人たちから積極的に、えー、中止を願い出るようなことを、えー、活動してくださいって、まあ、呼びかけてるわけなんですね。まあ、これなんか完全に自分たちの活動に巻き込むためっていう目的があって、まあ、利用しようとしてるわけですよねセンスを。で、これに対する反対の運動っていうのが、まあ、武田さんの方からの話で、えー、まず、宇都宮健司氏が東京オリンピックの開催中止運動をしているので、えー、そこからの流れで池江選手に対する圧力がかかったと。で、池江選手がそれに対しての自分なりの回答を出しましたよっていうのを、まあ、受ける形で、えー、いやいや、これ、東京オリンピックの開催中止じゃなくて、東京オリンピックの開催しましょうねっていう方に対して、えー、運動をしましょう、署名しましょうっていうところの、えー、これが全く反対側の動きとして出てきております。武田久志康氏氏、宇都宮賢治の東京五輪の開催中止署名活動のカウンターで、東京五輪の開催指示の署名活動を開始。署名リンクあり、ネットの反応、これは拡散案件。五輪は興味ないけど、これはどっちが勝つか、五輪競技より楽しみ人々の夢と希望をつなぐため、東京五輪の開催を支持します発信者、武田久志康氏。5月6日、宇都宮健司氏が始めた。人々の命と暮らしを守るために東京五輪の開催中止を求めますというネット上の署名活動を始めたところ32時間で10万筆を突破したとの報道がありました
、私としては特に関わるつもりはありませんでしたが、5月7日に SNS で池江理香子選手に、五輪中止や、反対の声を上げるべきとの書き込みが溢れたことを知り、五輪開催賛成の署名をすることを決めた次第です。一景選手に対して、亡くなられた方にお悔やみも言えないのかといった誹謗中傷をする人もいました。そもそも一景選手に中止の声を上げさせようとすること自体が筋違いであり、あまりに冷酷な仕打ちと言わねばなりません。自分の主張を通すために手段を選ばない無粋さに呆れるばかりです。もう五輪開会式は間近に迫っています。今、私たちは東京五輪を成功させるべく気持ちを一つにしていくことが肝要です。開催を模索するのは国際的義務。東京五輪の開催についてはやらない理由を述べるのは簡単なことです。どのようにすれば開催できるかを突き詰めていき、直前まで開催に向けて模索するのが当然の考え方です。また、開催を目指して、万策を尽くすことは、招致を決めた日本の国際的な責務です。というわけで、今、オリンピックについて、えー、反対、もう、中止するように、動きをか、えー、働きかけるべきだと言っている人たちの中心にあるのが、先ほど紹介した宇都宮健二さんと。でこちらの方の署名活動というのが、まあ、先行してスタートしていてその動きの流れの中で、まあ、池江選手に対するいわゆる自分たちの活動に引き入れようという動きがあってでそれに対する反対運動として出てきたのが、えー、読み上げソフトはなんかすごい読み方してましたけど確か武田恒康さんだったと思うんですけど、えー、ちょっとまあ読みが間違ってたらすみません、まあえー、武田さんがですね逆の方向として、いやいや、開催する方向でみんなの署名を集めましょうっていうふうにして、えー、全くの反対の立場で動き始めましたよというのが話題になっております。まあ、その、この話題について最初に言いましたが、基本的に選手に対して何か圧力を加えるっていうのが、えー、大きな間違いで、これはあくまでも、えー、日本政府か、まあ、この、IOC の国際オリンピック委員会のどちらかの話に、えー、持っていくような話で、決して選手自身がどうこうっていう話ではないので、なのでこの話の中で選手を巻き込むっていうのがそもそもの間違いと。まあなので、宇都宮健司氏はもう別に、えー、選手に対し、えー、やめるさせるよって言ってるわけではないので、この<笑>話題ではまあ被害者のうちの一人かもしれないですね。まあこの人自身はもう、えー、まあ、オリンピックなんかやめちまえって言ってる方なので、別に言ってる相手としても別に選手に向かって言ってるわけではないので<笑>。でも、その、彼のに賛同する人たちの行動としては、選手を巻き込んでやろうっていう下水人たちがめちゃくちゃいるっていうところが、またこれ問題なんですよね。確かに新型コロナウイルスのいろんな問題があって、今、えー、ものすごく平穏な状態かっていうと全然そうじゃないと。いうのは確かなんですけれども、じゃあだからといって、えー、オリンピックができる、できないっていう話で言うと、基本的にはですね、もう無観客でやりますよっていうのがある程度大筋決まってる状態なので、えー、世界中からたくさんの人たちがやってくる状態ではないと。もちろん選手の人たちがやってくるので、それがまあ1万人クラスの人数っていうのは換算しておかなければならないけれども、ある程度ですね、身元がしっかりと分かって、そしてそれらが選手関係者ですよっていうのを、えー、分かっている状態であれば、国際大会っていうのは今でも他の地域ではまあやられていることもあることからも分かるように、やり方それ自体は非常にオーソドックスなやり方としては、えー、もうある程度型が決まってます。それは新型コロナウイルスにかかってないですねっていうのを確認するための隔離期間を移動する前、移動した後っていうのを設けて、そして現地に行ってからも、それぞれの選手やそれぞれの外部の人との接触っていうのを完全に切り離しましょうねっていう運営をすれば、それはまあ十分に感染対策をしたとみなして、まあ国際大会ができるっていうのが、まあ現状なんですよね。なので、まあ、オリンピックできる、できない論争で言ったら、技術的にはもうできるように、えー、シナリオは組み上げることができるわけです。まあ、ただしですね、そのことを言ったとしても、じゃあ、
感情面でこの問題に対して納得できないですよっていう人たちをおそらく納得させることは不可能だと思うのでこうやって賛成派の人もいれば反対派の人もいますよっていう状態っていうのがおそらく、えー、このままずっと続くんじゃないかなと私は思いますね。<笑>まあ今でもですね皆さんあのニュースの時間を見ればわかると思うんですけれど、まあ、例えば、えーまあ、野球の話題でいうと、メジャーリーグの試合が行われていて、大谷翔平選手がホームランを打って、を2桁本塁打到達っていう、まあ、ニュースなんかも見て、まあ、普通に試合やられてるんだなっていうふうな光景は見たことがあると思いますし、また国内でもですね、まあ、観客を入れません、もしくは観客を制限しますよっていう形で、まあ、スポーツの試合なんかが行われているのはもう皆さんもご存知だと思います。まあこれらは基本的にはですね、あの、ゼロコロナっていう考え方でもう何としてもコロナをゼロにしようっていう、えー、動きではなく、どちらかというとコロナと共存して社会活動を行っていきますよっていうのに近い考え方なんですよね。人数を制限すれば集団感染というのは起きないっていうことはもうある程度分かってきているので、人数を限定するような形で、日本国内の試合っていうのは普通に行われていますよと。例えば野球の試合だって言っても別に無観客ではないですからね、今も。ある程度限定する形でお客さんは入ってますよと。で、そういうふうにしてやれば、そもそも感染者っていうのがまあ大量に出ることはありませんというところなので。なので、オリンピックに対しても同じように、しっかりと入る段階と入ってからっていうのをちゃんと感染対策っていうのを実施したら、別に大会、それ自体はできますよというところが、えー、まあ現実的な話なんじゃないかなとは私は思いますけどね。で、東京について言っても、じゃあ今がものすごい感染爆発中かっていうと、そうではなくてですね、基本的には今、えー、低い水準ではありますが、横ばいの状態で、まあ、じわじわじわじわとっていう形にはなっております。で、この問題についての話をするときに一番大事なのは、感染者数をある程度抑えるのはもうほとんど今はゼロにするのは難しいっていうのは現状確かだと思います。だから、じゃあ何をすべきかって言ったら、まあ、増えたときにそれに対応するための病床をしっかりと用意しましょうねっていうところができてないじゃないかっていうところがまさに政府のやるべき仕事ができてないっていう批判の向かう先だと私は思いますね。で、そのことに対してはどうやって解消するかといえば、基本的には広域連携で、例えば東京の病床が厳しいなってなった時に、東京だけでものを考えると厳しいですよね。他の地域では全然、えー、ベッド用意したんだけど、感染者がいないからベッド余ってますよってなった時に、これをちゃんと調整するための機構っていうのが、都道府県単位ではありませんと。いわゆる広域連携ですよって話し合ったときに、例えば東京だったら、えー、神奈川県、千葉県、埼玉県、えーまあ、群馬、茨城あたりと、まあ、みんなで話し合いましょうねっていう形で、基本的に一ブロックの中でしか話をしないと。その上にいる日本政府が、いやいや別に関東だけでお視野じゃなくて、東北であったり、えー、それこそ、神奈川県の方だったら空いてるなとかそういうちょっと遠いところであってもちゃんと空いてるところに融通するような形でまあ人を移送するまあヘリコプターのようなものを使うとかですねまあそういった風にして広域連携っていうのを図ってまあ病床の負担っていうのを特定地域に偏らないようにするとかまあそういったことをまあ地道にやることができてないよねっていうことこそまあ本当に批判すべきポイントなんじゃないかなと私は思いますねと、まあ、宇都宮健二さんのニュース画面をずっと映しっぱなしでこれ言うと、なんか私が宇都宮健二さんの支持者みたいになりますけど、そうじゃないですからね<笑>。まあ、基本的には今この政府と東京都の言ってることが結構ちぐはぐだったりして、で、それもまたなんていうか、え、批判すべきポイントがなんか、え、あっちこっち分散してしまうようなわけのわからんことになっているように私には思いますけどね。まあ、特に飲食店に対する締め付けがちょっと明らかにおかしいっていうかやり方としてお酒を出す出さない論争とかあるじゃないですか、まあ、基本的にはその感染が広がりやすい場面っていうのは、え
マスクをしない状態で、えー、近くで、近くでっていうか、まあ、距離的に飛沫が届く距離で、まあ、べちゃべちゃとお話ししている時間が長いと、まあ、それによって感染リスクが高まりますよ。いわゆる3密じゃなくても1密、えー、距離が近くっていうだけでも十分に感染しますよっていうのはあるので、で、そういったものに対して、じゃあ、防ぐためにお下げ出すのやめなさいっていうのは、ちょっと解決策としてはおかしいですよと。まあ、それだったら、えー、それだったらって言うと変ですけど、ニュースなんかで取り上げられるときは、それこそ外飲みしている人たちが、ああ、あの人たち外で飲んでるよって言って、まあ、まあ、指さすような行為してるわけなんですけど、まあ、ある程度ですね、外の場所で、えー、みんながどんちゃん騒ぎする分には、感染リスクは基本的には低いと考えられています。もちろん、リモート飲み会のような形でも完全に物理的に距離がめちゃくちゃ離れてますよっていう方が、まあ、絶対に安全なわけなんですけれどもでも現実問題としてそこまでやらなくてもそんなに感染がダバーって広がるっていうほどのリスクはないっていうところがですねもうちょっとその実際の科学的な面から考えると、えー、リスク的なものを許容できる範囲っていうのをちゃんと教えてあげないと、もう酒飲んでる人みんなが悪人だみたいな形にしてしまうと、なんかおかしな方向に、なんかそれだったらみんな、えー、いやいや、それ守れないよっていう話になって、かえってみんなが言うことを聞かないような状況っていうのが広がってしまうんじゃないかなと私は思いますね。<笑>よいしょ。まあ、といったわけで、えー、っと、よいしょ。えー、今日も岩盤遺伝でいこう。よしさんと、えー、ゆうすいさんの書き込みからオリンピックの話題でございました。まあ、基本的にはなるべく科学的な、えー、根拠を持った政策っていうのを打ち出さないと、まあ、どんどん、えー、なんか政府の言ってることむちゃくちゃだ、だからもう信じられない、もう守らないみたいな形で、えー、状況が悪くなっていく一方の、いわゆる負のデ,、えー、デフレスパイラルみたいな形になっちゃうんですよね。別にこの場合だとデフレじゃないですけど、負の連鎖に陥ってしまうので、みんなが納得するような形で政策を打ち出さないと、結局は何の政策も誰も聞かないようになってしまうという状況になってしまうと思いますね。よいしょ。さあ、それでは次行きましょうかね。えっと。えー、っと。さて、えー、次、用意したニュースとしてはどれいこうかな。えっ、ー、と、東京都の新型コロナと、あと、えっ、ー、と、新型コロナの話もちょっとしておきましょうかね。今、新型コロナの話題で言うと、まあ、大阪の今、文章使用率っていうのがめちゃくちゃ高止まりしていて、もう本当に家で休んでくださいねって言われている人がものすごいいますよっていうところから、まあ、大阪の方の話題っていうのが、えー、今危機的状況ですっていうニュースがまあ一般的に流れている話ですね。で一方でオリンピックじゃあどこでやるかってなったら別に大阪じゃなくて東京でやるわけなので、まあ、そういったわけで今この東京オリンピック絡みで言うとまあ東京の話がメインになるというところなんですけど。で今、この東京都知事が行っているいろんな制限っていうのは、まあ、本当に、えー、ちょっとやりすぎな面と、ちょっとポイントがずれてるっていうのは、まあ、ちょっと先ほども述べましたが、基本的な話としてはですね、なんといっても新型コロナの被害者は一体誰なのかってなったときに、えー、まあ高齢者ですよっていうのは最初から言われているし、今でも別に変わりはありません、そのことに対しては。なんですが、えー、会見をするときにはですね、この若い人たちがかかっていて大変なんですよっていう、えー、つまり若者たちのこの、えー、自粛疲れっていうのをまあ批判する声っていうのが、それこそ、えー、東京都知事の口から出たりするんですよね。まあまあまあ、それは確かに、えー、ずっとずっと押さえつけられていた人たちが、まあ、いつまでも耐えられるわけないっていうところから、まあえー、外に出てきますよ。っていう、まあそのことを批判したい気持ちはわかるんですけれども、でもやっぱり何と言っても、重症化する人たちな高齢者の人たちな、この高齢者の人たちをいかにして守るかっていうのが、最後まで徹底すべきだと私は思ってます。まあ東京の政策ではないんですけど、国の政策としては、やっぱり、この高齢者の人たちに対するワクチン接種っていうのをやっぱり集中的にしていくっていうこの方針をまあ進めるのが一番いいし
、えー、行動についても気をつけるべき行動っていうのが、まさに高齢者に対してのメッセージを送るのが私は一番いいんじゃないかなと思ってます。例えばですね、20代、30代の人たちが新型コロナウイルスにかかりましたよ、さあ大変だっていうのは、まあわかるんですけれども、でも実際にはその人たちっていうのは、えー、パーセンテージで言うとかなりの人たちが、えー、ほとんど回復して日常生活に戻っていく人たちなので、まあ国家的な危機というふうにはまあ考えなくていいわけです。国家的な危機っていう意味で言うと、高齢者の人たちにバッと広がってしまうと、それらの人たちが、まあ、あっという間に重病に、重症化して、えー、ベッドを埋め尽くしてしまう状況になってしまう。まあ、なので、この人たちをいかにして守っていくかっていうのが、まあ、一番大事ですよ、と。で、その話で言うとですね、今、その大阪の方の例なんですけれど、えー、ちょっと神戸の話に飛びますが、こちらの方の記事もご紹介しておきましょう。神戸の大規模クラスター、死亡の25人中24人が80歳以上100人を超える大規模クラスター、感染者集団が発生した神戸市長田区の介護老人保健施設について、神戸市は8日、亡くなった入所者25人の年代や性別を明らかにした。1人を除く24人が80歳以上で男女5人が死亡した日もあった。えーとですね、この施設っていうのは、いわゆる高齢者施設と呼ばれるような場所で、まあ、高齢者の人たちが、まあ、ほとんどですよと、で施設職員の人たちは、まあまあ、それ以下の年齢だったとしても、まあ、基本的にはまあ,あんまりこの今の介護事業とかにはあんまり若い人たちが入ってきてない関係もあって、基本的には、えー、高齢者か、その準高齢者みたいな人たちが働いているような形での場合が多いんですけれども。基本的にはですね、高齢者の人たちっていうのは、施設に入っている人は施設の中だけで暮らしているので、まあ、あんまり外に出ることはないだろうとは、まあ、みんな考えがちなんですけれど、だからこそ、施設の中だと普通に過ごしてしまうということが、まあ、基本的に大きな問題点としてあって、例えば、えー、みんなを分断してしまうと、精神衛生上良くないから、以前もやっていた、まあ、カラオケ大会を今もやってしまいましたなんていう話っていうのはまあ今でもあるわけです。で、ここで出てきた高齢者施設の場合だと何が元になったかっていうのは結局のところ実際にはわからないわけなんですけれどもどこからか入ってきたものっていうのがまあ結局みんなにブワッと回ってしまいましたっていうことから、えー、ほとんどの人に、えー、亡くなってしまいましたっていうまあものすごい状態になってしまったわけです。でこの問題っていうのは結局無症状で、えー、新型コロナを持っている人たちっていうのもいてそれらの人たちっていうのが、まあ、日常生活を送る中で誰かにうつしてしまいましたでもうつされた方ももしかしたら無症状で他の人にまたバトンタッチするような形で、まあ、A から BB から CC から D っていう形でうつっていってうつっていってうつっていって最終的にどこかで高齢者にかかった時にドカンとそこで集団感染が起こってしまうっていう、まあ、まあ、そんなことが起こるわけですね。<笑>なので逆に言うと、そういった集団感染が起きて被害者がボーンと跳ね上がるような場所っていうのを、えー、集中的に行うことっていうのが被害を減らす、まあ、第一の方策になるというふうに思います。で、あとはですね、この問題をある程度解決するために必要なのは、えー、不平等や不公平っていうのを受け入れる必要があるっていうことです。一体何のことかっていうと、あの、公平にやろうと思うと、全地域で均等に割り振りましょうっていうのが、これが公平、公正なわけです。例えば、えー、東京と全く新型コロナウイルスの感染者がいない地域でも、同じ年齢65歳以上で、えー、皆さん、えー、こちらの数みんな打ちましょうねっていう、まあ、同数が配られるみたいな形ですね。でも現実に言えば、やっぱりどこか感染者の多い危険な地域もしくは病院の医療負担がかかっているところにより集中的に投下して病院にもしくは、まあ、高齢者施設とも高齢者たちというのを、まあ、集中的にワクチンを打ってもらうっていうのが大事なんじゃないかなと私は思いますね。そうしないとですね、結局
、まあ、田舎の方は、まあ、今から打っても,も、別に周りに、えー、まあ、全然感染者いないんですけど、みたいな状態の中で、ワクチンだけが粛々と打たれるみたいな形になっちゃいますからね。なので、先に、まあ、重点的にやるところをやって、そして、その上で、少しずつ、えー、郊外へと、その、ワクチン接種の輪を広げていく。そして高齢者が終わったら、だんだん年齢を下げていくっていうふうな形にするのがいいんじゃないかなと思いますね。まあそうしないとですね、まあ田舎の例で言うと、例えば、まあ鳥取県の場合だと、まあ長い間感染者数ゼロっていう日が、まあ1週間、2週間、3週間、4週間と続いている中で、えー、地元の病院に、えー、まあワクチン回ってきたから、今度から打つことになったみたいな話っていうのが、まあ回ってきても、でも周りに誰もかかってる人いないんだけど、ねみたいな話をしてるとしますよね。で、そうなった時にテレビニュースとかでは、それこそ都会の方では、こんなに病院が埋まってて大変なんですみたいなことが同時に起こってるわけですよ。これ明らかにおかしいですよね。誰も周りにかかってる人がいない状態で、公平を守るために、えー、ワクチンがやってきて、まあ、打ちましょうってなる。一方で、まあ、公平を守るために、田舎の方で、まあ、回されて、都会の方でワクチンの接種が足りないって、で、結局、えー、感染者数が多くなって、病院に負担がかかるのは、まあ、都会ですよってなったら、それ、何のための公平なのっていう話にはなると思いますからね。なので、このあたりは、えー、まあ、言い方ですよね。選択と集中みたいな形で、えー、対策集中しますみたいな形で、まあ、ある程度、感染者数が少ない、もう全然ベッドが空きまくってますよっていうような地域よりも、もう明らかに病床に対する負担が高いところを中心にして、まあ、ワクチンを集中的に回していくような運用っていうのも、私は大事じゃないかなと思いますけどね。なので、こういった話をすると、まあ、それこそ今、白柳さんが書かれてますが、えー、こういうのに文句言うのは、まあ、決まって左巻き、そうですね。多分、えー、批判のポイントとしては、先ほども言ったように、被害地域に、え、集中的にワクチンを持っていきますよってなったら公平じゃないっていう、まあ、意見は必ず出ると思います。まあ確かにその通りなんです。でも、公平にすることによって被害が拡大するんだったら、私はそちらの方が、えー、不合理だと思いますけどね。公平であることが、えー、不合理であったりするのは、私はちょっとね、まあ、あんまり受け入れられるような話じゃないと思いますけどね。えー、ともさん。えー、スウェーデンなどは80歳以上の高齢者、もともと基礎疾患のある人などは、コロナに感染しても積極的に行動医療は施さないことになっています。そうですね。あの、これは以前の動画の中でも取り上げましたが、まあ、スウェーデンは基本的にある程度の年齢のいた人たちが病気で亡くなりますよっていうのは、それは、えー、まあ、自然の成り行きというか、まあ、ある意味神様の定めた、えー、人間の最後の方の、まあ、よくある出来事として受け入れている話なんですよね。まあ、ここでは、まあ、80歳っていう線引きをともさんが、え、書かれましたが、まあ、その年齢っていうのは、まあ、それぞれの地域でもちょっと若干違うかもしれませんが、少なくとも、ものすごい高齢になった人たちを、なんとしても医療の技術の推移を集めて延命させようっていう、いわゆるゴリゴリの延命措置っていうのは、基本的にスウェーデンでは行いません。まあ、いわゆる、もうそろそろこの人はお亡くなりになりますねっていう状態に近づいてきたら、みんなで、まあ、その状況っていうのを受け入れましょうっていうのが、まあ、えー、広く認知されているそうですね。このあたりは日本との違いですよね。日本の場合だと、何としてでもっていうのがあって、よし、機械につなげっていうふうに、まあ、なりがちなんですけど、で、機械につなぐことを、医療はものすごく頑張った。それをやらなければならないっていう、ちょっと義務感的に思われる状況ではありますよね。まあ、このあたりは死生観と、あと医療の対策として実際どうするかっていう、まあ、行政的な方策っていうのもあるので、一概には言えないんですけれど、まあ、私も、まあ、80歳っていうラインをどうするかっていうところ、まあ、議論はありますけど、まあ、少なくとも90歳、100歳とか、そのぐらい行っても、平均寿命よりはるかに高いレベルまでいったら、まあ、ある程度の、その、延命措置をしない方が良いと、まあ、考えている方ではありますよね。まあ、自然の、まあ、ある意味、えー、最後、何も老衰だじゃなければならないっていうわけじゃないですかね。病死するのも人間の一つの終わりやだと思うので
、まあ、逆に言うとまあ20歳とか30歳の人たちに対してまあ集中的に直す方向で頑張ってくれとは思いますけど、まあ、そういった意味では、まあ、ある程度の年齢の高い人たちっていうのはどこかでやはりみんなで受け入れるそういう社会環境っていうのを作ることがまあ必要ないんじゃないかなと思いますけどね。えー、トモさん、でも110歳以上は記録のために生きてほしい。<笑>うーん、それはでも、<笑>まあまあまあまあ、あの、まあ無理して生かすことはないと思いますよ、さすがに。<笑>まあ自然とその110歳、115歳に到達しましたっていう人は、まあやっぱり時々は出てきますからね。まあある意味超人的なものがあるんでしょうけど、まあそこは自然に任せていいんじゃないかなと思いますけどね。<笑>えー、ひなののさん、えー、東大で老化を消す研究をしてるらしい。こちらも以前動画にしましたが、えー、老化細胞の若返りについての動画なんかも、えー、以前はありましたんで、えー、探してもらえると嬉しいです。まあ、老化細胞の除去をしていくっていう、まあ、お薬なんかについては、まあ、いずれ出てくるでしょう。これはまあ、実用化、臨床試験されてるっていう話なので、まあ、実用化されるのが待ち遠しい話ではありますね。ちっとなさて、えー、というわけで、海外ではどうなってるのっていう話もちょっとしておきましょう。こちら、スペイン非常事態を解除、対コロナ国内移動時、えー、自由になんていうふうなニュースが出ているわけなんですけれども、さて、このスペインでのコロナに対する制限解除の話が出てきたわけですが、まあ、紹介するのはこの一文だけでも十分でしょうスペインでは昨年11月に流行第2波のピークがあった後年末年始に一時的に移動規制を緩めたことなどで第2波を上回る第3波が到来した公共放送によると今月7日発表の1日あたり新規感染者は約8200人感染状況には地域差も大きいというわけで、まあ、このニュースで大事なポイントとしてはこちらですね。1日あたりの新規感染者は8200人。よし、1日の感染者が8200人で済んだぞ、やったーって、まあ、嬉しがっているわけなんですけれども、えー、皆さんの感覚として日本だとこれだとどうなるかっていうふうなのは、えー、まあ、考えてほしいところなんですけれども、結局ですね、受け入れ側の許容力の問題なんですよね。1日8200人の感染者数が確認されましたよってなっても、よし、これで制限解除だって言える背景には、やっぱりこの問題に対して、とにかくベッド用意しろやっていう、この政府側の動きがあるわけですね。もうかかったら、もうガンガンベッドに突っ込んでしまえっていうことができる状態になれば、別に8200人かかってる状況でも、ああ、減ってきたな、よかった、よかったっていう胸を大人で下ろすっていう状況ができるわけですね。まあ、なので、日本も同じようにですね、まあ、かかった人が出るんだったら、かかった人たちをどんどんと飲み込むようなまあ体制作りっていうのが、私は一番大事なんじゃないかなと思いますね。そして、1年経って、まあ、1年っていう基準をどう考えるかなんですけど、まあ、少なくとも2020年、ずっとそれに取り組んでいれば、えー、このぐらいのことは私はできたはずなのにできてないぞっていうところが、えー、批判されて当然じゃないかなと思いますね、今の日本政府は。さて、そして今、新型コロナウイルスで今、一番被害が、えー、報道されている国はどこかというと、今、インドになっております。で、インドの場合だとですね、これ、結構いろんなニュースが飛び交っていて、インドで被害が拡大していますよっていうのが一般的なニュースなわけですが、これに対しての反論としては、いやいや、被害が広がってるなんてデマだっていう風な、私から見たらフェイクニュースだろうって思えるような主張している動画なんかも一部では人気になっているようです。例えばですね、私の動画のコメントに対しても、えー、インドで仮設の、えー、仮想場が作られて、それが公園だったり、まあ普段子供たちやまあ大人が遊んでるかもしれないですけど、まあ公園っていう場所があって、その公園が今仮設の、えー、遺体を焼く場所になってますよっていうふうにことを紹介すると、いや、インドだと別にそんな普通だよみたいなコメントされる方はいますけど、いやいやいや、ちょっとむちゃくちゃだろうっていうふうに私なんか思ってしまうんですよ。公園で普段から人焼いてるなんて、それはインドに対するものすごい偏見が強いんじゃないって私は思ってしまいますけどね。もちろん水槽といって
、えー、聖なる川ガンジスに亡くなった人の、えー、まあ、焼いたものを流すとか、まあ、そのまま流すとかですね、もしくは、調草といって、まあ、鳥についばまされるっていうような形での埋葬方法もあることは確かなんですけど、じゃあそれが、えー、ものすごくインドの国民全員がそんなことをやってるかというとそんなことはないわけです。インドの人みんなが海にじゃない川に遺体を流すなんかしてたらもう毎日のように、えー、<笑>何十体っていう形で人の死体が流れることになるのでそっちの方がありえないだろうって私は思うんですけど、えー、なのでまあ実際には火葬されている方たちでもいると、まあ、もちろんあと土葬もありますけれど、まあ、焼かないっていう方向性もありますからね。えー、パープパープさん、インドも仮想が普通なのっていうことですけど、まあ、土葬は多いと思いますけど、もちろん、土葬できるかどうかっていう問題がありますよ。どうしても場所の問題もありますしね。あとは宗教上の問題で仮想なんて絶対ダメだっていう人たちはたくさんいますので、例えば、えー、イスラム教の人たちは確か仮想は絶対ダメだっていう方の人たちだと思うんですけれど、大体インドだと、えー、イスラム教の人たちは1億から1億5千万人ぐらいだったかな。多分、そのぐらいの数の人たちがいるので、その人たちの場合だと、まあ絶対に仮装なんかはしないはずです。基本的には、えー、土葬するはずなんで。まあただ、えー、まあ本当にいろいろな事情があって、焼かざるを得ないような人たちもまあいると思いますけどね。うん。で、そのインドなんですけれども、インドはですね、正直、あの、一応は、えー、感染を抑え込むことができていたというふうに、えー、分類はされていました、まあ、ところがですねここ最近だともうそんなことはもう過去の話だねっていうぐらいにしてもうどのすごい感染爆発が起こったわけですその背景にあるのが先ほども述べたような、まあ、宗教的な問題で、えー、インドではヒンズー教が、えーまあ、一番多いてまあ、イスラム教は、えー、基本的には少なめの方、まあ、10% 程度だと思いますけどでヒンドゥー教に対しては、えー、この政府がものすごい締め付けっていうのをできなくて、えー、ヒンドゥー教の大きな宗教行事に対して中止やめなさいっていうことが言えなかったと、まあ、そのために多くの人たちが、まあ、日常的に、えー、もう大集会っていうのを行ってしまいましたよっていうところから、まあ、感染が、えー、ドカーンと爆発してしまったっていうふうな記事なんかが、えー、こちら出ております、まあ、ただ人口が多い分だけ人数あたりだというとそんなにひどくないっていう人もいるんですけど、まあ、インドの場合確かにあの人数が多いから100万人あたりの人数が少ないっていう話にはなるんですけど、まあ、そもそもの絶対値が多いので今世界最大の被害国になっております。確か一日の死者数がもう3000人とか4000人とかそのぐらいのレベルで、えー、今推移しているたいと思いますけどね。で、その話からまあちょっと準備していたのはこちらのアジア系の話かな。というわけで、まあ、新型コロナの話はちょっと続きましたが、まあ、インドのこの新型コロナまあ、基本的には水際対策で抑えることができれば一番いいんですけれど、まあ、そこがまあ新型コロナとオリンピックとの兼ね合いでインド株が入ってくるっていうふうに恐れているから、えー、オリンピックもやめるべきだ理論にへと、まあ、なんかつながってるっていうなかなかすごいアクロバティックな方法だなと思うんですけどいいしょ結局それも,先ほども、えー、結構前の話にもうちょっと時間的にはなりましたけどしっかりと隔離して、えー発症しない、えーえー、ウイルスに侵されてないっていうのを確認することができたら別にインドから入ってくる人たちも別に問題はないわけです。問題なのはザルな入国審査とかザルな隔離対策っていうのが行われるとまあ先ほども述べたようにもうどんどん入ってきてしまいますよって話にはなるのでまあそこの部分ですね実際にちゃんとやれるかどうかっていうのがまあ一番の焦点でございます。で今、えー、画面としては小室圭さんのお話をの、えー、記事を出していますがこちらの方をコミュニティの方で書かれていたのは、えー、誰だったかなちょっと待ってくださいね<笑>あったあった
、えー、小室圭さんの件について取り上げてほしいという書き込みは、総文教さんですね。こちらの書き込みをご紹介します。令和の湯気の道教、湯気の道教ごと、問題山積みの小室圭さんについて。というわけで、えー、小室圭さんについての記事をご紹介しましょう。ポチッと、あ、関係ない、こっちですな。小室圭さんは、令和の同居になってしまうのか、宇佐神宮を直撃。12月10日、宮内庁の西村康彦長官は、定例会見で、眞子さま、29の結婚問題について、説明責任を果たすべき方が果たしていくことが極めて重要だと言及した。さらに、説明責任を果たすべき方として、小室圭さん、29とその母親、そして小室さんの代理人を挙げた。宮内庁長官が、眞子さまの結婚問題についてここまで言及するのは異例なことだ。まこさまと小室さんの結婚の障壁になっているのは小室さんの母親の金銭問題。そのことについて納得のいく説明をしない小室さんサイドに対し国民は日増しにまこさまの結婚相手としてふさわしくないという感情を強めている。ネット上にはそんな小室さんに対し令和の同居と呼ぶ人々まで現れている。同居は奈良時代の僧侶、女帝だった聖徳天皇。高志県天皇に取り入り、その県政を利用して、自らが天皇になることを画策したとされる人物だ。同郷は古来より皇室と関係が深かった武前国、大分県の宇佐神宮、八幡宮で、同郷を天皇にするようにという信託があったと嘘の上層をさせた。だが、その真偽を確認しようと、聖徳天皇が和家の清丸を宇佐神宮に行かせたところ、清志丸は、同郷に好意を継がせるなという逆の信託を受けて都に持ち帰り同郷の野望を阻止した。日本史の授業でも学ぶこの出来事は、宇佐八幡宮信託事件と呼ばれている。この事件は日本の皇室の歴史が途絶えかけた最大の危機の一つと言われている。そのような階層に小室さんはなぞらえられているのだ。宇佐神宮は全国に約4万600社余りある八幡宮の総本宮として現在も大分県宇佐市にある小室さんが同郷になぞらえられている県を果たしてどう見ているのだろうか神宮に問い合わせたご託戦があったのは歴史的事実と職員皆認識しておりますが皇室のことですので恐れ多くてコメントする立場にはございません電話に出た担当者は少々戸惑いながらそう回答した。というわけで、えー、こちら、うん、総務教さんが書かれたこの湯気の道教っていう話と絡めての記事っていうのが、まあ、この記事でございますね。あら、どこだった、どこだった、元に戻れない、戻れない、戻れない、あったあったあったあった。よいしょ。で、こちらの方で出てきた道教との絡みで言うと、まあ結局、近しい人物に近づくことによって天皇経理そのものを乗っ取るであるとかもしくはもう傀儡にさせてしまうような危険性がありますよっていうところとの絡みですよねそういった絡みで、えー、令和の同居と呼ぶ人まで現れましたよとでこの話はあのこの話だけではなく他の話ともリンクしていて例えば、えー、次の天皇陛下に誰がなるかっていう話になった時に、まあ今のままだと、男系男子の人が人数的に明らかに少ない状態なので、これを女系天皇を認めるべきだ、女性天皇を認めるべきだっていう、まあこの二つの話っていうのがくっついてきていて、それを推進する人たちがいるわけですよね。その推進している人たちにしてみれば、この、えー、小室圭さんっていうのが結局、次の天皇陛下の姉の、えー、夫っていう形で天皇家の中に、えーまあ、くっついてきて登場してしまう、まあ、それがまさに女系天皇であったり、えー、女性天皇っていうのを、えー、実現してしまうとで発生してくる問題というところなのでこれを防ぐためにも、えー、こういった問題っていうのは単純に小室圭さんやばいよねっていうだけではないよっていうところがまあこの問題の複雑な部分ですよね。<笑>
、まあ、この問題に対しては私はまあずっと前から言ってますけど、基本的には、男系男子の方は別に今の皇族の方たちの外側にもいて、それこそ、えー、戦前にはさまざまな意味で言うと、今よりもこの皇族と呼ばれるような範囲というのは広かったわけです。まあ、旧三宅と呼ばれるような人たちというのは今は外側にいる人たちとはされているわけですけどだからといって血統として男系男子の血がないかというとそんなことはないわけです。なのでそういった意味で言うと私は男系男子の人たちというのをまあ例えば功績復帰させるかもしくは養子に迎えるかして、えー、新たにえー、まあ、継承権を付随させることができたら別に、えー、女性天皇とか女系天皇っていうのを考える必要はないんじゃないかなっていうふうに私は考えてます。まあ、血統の話なので別に、えー、正直言って、そんな外だからダメとかいう話には私はならないんじゃないかなと思うんですけどね。まあ、旧三宅の人たちが別に、えー、まあ、今は皇族じゃないんだから受け入れられないっていう人たちはなんで受け入れられないのとかちょっと思いますからね。これはあくまでも、えー、血の流れの話なので、その、皇族か皇族じゃないかっていうのは、なんていうかな、世俗の分類の話なので、血の話とはちょっと違うんですよね。なので、私は旧三宅の男系男子の人たちが、まあ、外に現在もいる状態なので、まあ、その人たちに戻ってきてもらうようなことを政治的に、えー、行えば別に、えー、女系天皇であるとか女性天皇っていうのを考えなくていいと私は考えています。<笑>ポチッと。で、この話は他の方も書かれていたかな。止まってくださいね。他には、えー、この問題に対して書いている方はいないかな。いないかな。うんうん。うん。<笑>今回はまあ小室圭さんの話はこれだけですかね。まあ、基本的には先ほど思ったように私はこの問題っていうのは結局女性天皇、女系天皇っていうのを推進したい人たちっていうのと絡みで大きな話題になっているわけですけど、まあ、本当の問題話し合うべきなのは基本的には今外側にいる男系男子の人たちをいかにして今の皇室に戻ってもらうかその方策を考えるべきだと思いますね。まあ、養子として迎えるのか、申しとして迎えられないんだったら、えー、皇室転搬をどう変えるかとか、そういった話だと思いますけどね。えー、雨の中の熊さん、現在の皇室転搬では皇族は養子は取れませんということなので、なので私はできないんだったらできるようにすればいいじゃないかっていう派ですね。まあ、基本的には私は、まあ、物事で変えてそれが改善であるとか改良の方向であれば、まあ、どんどん変えたらいいじゃないかっていうふうに考えてる方なので、まあ、こういう考え方ですよと。なので人によってはその現在の皇室転搬では認められていないんだからそんなことは許されませんよっていう方もおられる。まあそれはまあ確かに現在はできないっていうスタンス。まあそれはそうでしょうっていう話で私の話はその先のじゃあできるようにすればいいじゃないっていう話をするわけですね。結局のところ解決とか改善っていうのは今じゃ問題だよっていう話なので問題なのを問題のまま放っておいて何ともできませんっていうんだったらそれはまあ放棄なので解決放棄。なので基本的には問題だったらそれをどう解決するかじゃあこういった方がいいですよねその解決のためにはこういったことを変えないといけませんよねっていう話で私は基本的には考えてますねなのでできないものはできるようにするできるようにすることによって問題を解決するっていうまあそのステップを踏んでいくためにまあ政治っていうのは働いていかないといけないんじゃないかなと思いますねうん<笑>まあそうですね今、白柳さんとかが書かれてますが、まあ、そもそも論の話でできる、できないで言ったら、今もまさに女性宮家を作ろうとしている、それは女性宮家を作ろうとしているかか、えー、変えることなので、なんだ、そっちの方にできるんだったら、別に旧皇族の人たちを復帰させる方に変える方だって、結局は変えるんでしょっていうところで、どちらの方がより良い変革かっていえば、私は旧皇族の男系男子の人たちっていうのを、えー、戻す方向で考えた方が私はいいと思いますよね。えー、パープルパープルさん、スーパーチャットありがとうございます。こっち。まあ今、あの、男系男子の人たちで直接的に、えー、
天皇継承権をいわゆる上,に上位に持ってくる必要は別にないと思います。戻ってきて、それらの人たちの子供っていうところにまあ新たに、えー、継承権を付与すればいいんじゃないかなと思いますからね。よいしょ。さて、えー、それでは次行きましょうかね。あと、ここら辺、ちょっと、えー、話が前後しますが、ちょっとコロナの時の話で一緒にすべきでしたね。えー、リュウザさんの書き込みをご紹介します。コロナ関係の質問です。僕は三政党とも関わっていらっしゃる松田学先生の動画もよく見させていただいているのですが、かなり興味深い内容が多く、参政党のコロナに対する政策案も今の与党、野党とはかなり違うようですね。その中でも現在2類に分類されている新型コロナを早急に5類に変更すべきという内容もあったかと思うのですが、この件に関しての上川さんのご意見を伺いたく思います。ちなみに僕は5類変更に賛成の立場です。よろしくお願いします。1上川が政府、わかるニュース解説経験ニュースネットワーク。現在ちょ,っとちょっと暴走しましたが、はいえー、というわけで、リュウザさん、書き込みありがとうございます。少し前にコロナの話をしたので、その時に一緒にご紹介すべきだった話なんですが、まあ、改めて少し戻ってお話をします。えー、参政党で松田学先生っていう方がおられる、まあまあ、この方はいて、まあ、元官僚の形で、まあ、頭が良いというのはあって、自分自身としてはこう思いますよという意見をまあ述べておられる方です。で、この方っていうのが参政党のあの、減税をする方向で、じゃあ政策どうしようってなった時の、いわゆる、えー、支持となる、えー、支えとなる基盤的な部分で働いている人なわけですね。だから、まあ、話を聞くべきところはあると思うんですけれど、ここで出てきた新型コロナ、現在だと、えー、扱いとしては、まあ、感染症の、確か2類だったかな ?3 類。3類 ?2 類だったかなあ、2類か。現在2類で、これが、ものすごい危険なもの、2類っていうのが扱われていて、それを、ま、5類に戻しましょう。あ、5類、戻すじゃないな。5類下げましょうっていう話なんですね。で、2類が何が一番ひどいかっていう、ひどいっていうと変かな。ちょっと現状を表していないかっていう、現状に合っていないかっていうと、えー、まあ、新型インフルエンザが次出てきた時には対応しましょうね。何しろみんなにかかってものすごい被害が出るだろうっていうのを想定されていることもあるんですけれども、二類っていうのはどのくらいのレベルで気をつけようってなった時には、えー、他のもので想像するんだったら、まあ、エボラウイルスが、えー、確か一緒になっていて、エボラウイルスっていうのは、えー、現在でも治療薬っていうのが開発中のえー、ウイルスで、えー、致死率はだいたい 50% ぐらいあったはずです、今でも。えー、現在、治療薬のある程度、目星が立っていて 50% 程度です。で、以前だと、その治療薬の目星が立っていない頃だと、えー、エボラウイルスの致死率は 70% 程度まで高まっていました。まあ、本当にかかってしまったら、まあ、大半の人が死ぬよっていうぐらいなもので、で、昔だったら、集落が全滅してようやく、えー、周りが、あ、こんなことがあったんだっていうぐらいにして気づくような形で、ある程度地域限定の病気だったわけです。まあ、ところがですね、少しずつ、えー、広がるようになってしまっていて、で、それによって、この高い致死率のまま感染力が増大してしまえば、ものすごい危険なことになる。っていうことで、このエボラウイルスというのはも,ものすごい厳重に警戒しなければならない病気としてまあ指定されているわけです。で、新型コロナウイルスというのも最初の頃はどのくらいの脅威なのかっていうのがわからないから、まずは最大限気をつけましょうねっていうところからスタートしているわけです。で、この考え方自身は別に間違っていることじゃありません。最初のうちは本当にわからないので。ただし、現状、じゃあエボラウイルス級の致死率のある超凶悪なウイルスなんですかって言われると、いやいや、そうじゃないよねっていうのが、まあ、現実なわけです。昔の、その、エボラウイルスみたいにもかかったらほぼ死ぬなぐらいのものではなくて、かかった人の年齢で言うと、
、えー、若い人だとほとんどの人がまあ解放に向かいますよ、まあ、高齢者の人たちだとリスクが高いですよ、でも、だからといって高齢者の人たちも、えー、半分以上の人が亡くなる、そんな強烈なものではありませんよっていうところから、運用を柔軟に行った方が現実的には、えー、しっかりと、えー、現場、医療体制、行政も回っていきますよっていうところから、まあ、指定を5類変更した方がいいっていう話なんですよね。私はこれ自身は、えー、やった方がいいと思います。なんか、えー、結論まで長くなりましたが、基本的には、えー、エボラを想定した2類と、えー、そのまま、えー、最初は分からなかったから2類だったんだけど、今はそこまでじゃないんだから、えー、現実に合わせた方がいいっていう意味で、まあ、5類変更っていうのはいいと思いますね。<笑>で、今の新型コロナウイルスっていうのは、まあ確かに、感染者がまあいっぱいいますよ。だから大変ですよっていう話、それ自体は全くその通りなんですけれども、少なくともエボラの時みたいに、あの、全くワクチンがーっていうないよーとかそういったようなちょっとひどい状況ではなくて、今はある程度効くっていうことが分かっているワクチンがあることからも分かるように、対策は時間はかかるんだけど、追いつきますっていうことがある程度見えてる状態なので、なので、少なくともずっと2類のままっていうのは、私は現状には合わないと思いますね。よいしょ。ポチポチ。うん。えー、ハクビさん、ワクチンではなく、特効薬がないのはウイルス系は全部同じだからね、タミフルみたいな薬は劇薬ということなんですが、まあ、タミフル、いわゆる新型じゃなくて、あの、インフルエンザに対する治療薬として言われているような、えー、タミフル、リレンザっていうものも基本的にはあれがあるから絶対治るっていうものではなくて、えー、かかってからの治癒するまでの期間を短縮する効果があるっていうところで治療薬として認められているものですよね。まあ一般的に風邪とかも風邪をそのものを治すんではなく、結局のところ症状を緩和してその間に免疫で自分で治してねっていうのがまあ基本構造なので、新型コロナウイルスに対する今の治療薬っていうのも、まあ基本的には、えー、増殖を阻害するっていうようなタイプで、なんとか症状を緩和して、症状が緩和したらその間に、えー、その本人の免疫力で治していってねっていうのが、まあ基本的な治療方針にはなりますよね。なかなか特効薬といって、これさえ飲めばさあ大丈夫という、まあそういったものは、まあ当分出てこないとは思いますね。まあ基本的には、いかに症状を和らげて、症状が和らいだ状態であれば、多くの人たちがまあ自分の、えー、治癒力で治っていくっていう、まあそういった状態になると思います。まあただしこの話っていうのは結局のところ、高齢者の人たちはそうした免疫細胞の力っていうのが、まあ、えー、まあ、どうしても年々下がってくる関係もあって、どうしても高齢者の人たちが亡くなりやすいっていう状況そのものは、まあちょっと変わらないのかなと思いますね。うん。えー、そうですね。あの、ウイルスは自分の体で抗体ができるまで待つしかない。人工心配も同じく。そうですね。あの、エクモって呼ばれるようなものもあるわけなんですけど、ああいったもの、人工呼吸が必要だ。えー、エクモにつなごうっていうふうになったとしても、基本的には、本人の免疫力で最終的には治すしかありません。あれはあくまでも、その自分の免疫力で治るまでの間の時間稼ぎをしてるっていう考え方ですよね。まあ、決して、えー、人工呼吸器をつけたからといって人工呼吸器からなんか、えー、ウイルスをやっつけるぞっていう薬が入ってくるわけではないんですよね。あ、書かれてますね、今。ちょっとトム、えー、トモさんが。タミフルの効能です。はい。タミフルの効能は統計的に平均1日早く治るです。っていうことですね。はい。そうです。基本的には、えー、これを飲むことによって治る、えー、日数が短くなりますよっていうところから治療薬として認可されているものですね。なので別に、あれを飲んだから絶対治るというタイプのものではあります。まあこれはどの薬というか、えー、まあ一般的に薬っていうのはそうした意味でこれさえやればみたいないう話だとちょっと危険ですよねまあ言い過ぎっていうやつですポチッと
。まあ、といったわけで、えー、コロナ関係もまあそんな感じかな。うん。よいしょ。よいしょ。あとは、わふわふわ。もうあとは、いや、今、そう。今、ともさんの話をしましたが、えー、もう関係ないところで、少し、箸休め的な話題を。上川さん、こんにちは。私はカレーが大好きで、今では、随分、その熱も、沈静化しましたが、昔は、スパイスを引くところから、フル自作に挑戦したりもしていました。結局、市販のものの方が美味しいという、残念な結果となり、自作は、断念してすでに、育成層。続いて、ガラムマサラというスパイスを混ぜ合わせた調味料でカレーを美味しくできると聞きつけて、近所のスーパーから、ちょっと高級な成城美味しい、明治やカルディとガラムマサラの食べ比べをし、見つけた私のベストスパイスは、100円ローソンのガラムマサラが一番美味しいという自分の舌の安物ヘナチョコぶりにがっかりするものでした。今では背伸びせず、ククレカレーで十分満足する食生活です。上川さんの好物の話なんか聞かせてもらえますかということで、えー、書き込みありがとうございます。まあ、ガラッと話は変わった話なんですけれど、えー、こういった書き込みも全然問題ありませんので、えー、コミュニティの書き込みをお待ちしております。で、私の、えー、好物の話なんですけども、それこそ書き込みにありました、カレーは私大好きですよ。はい。ただ、くくれカレーかどうかって言われると、くくれカレーではないかなとかね、そんなことは思いますけどね。あの、今だと本当に、あの、私の場合だと、カレールーではなくて、あの、ブロックというか、ああいうのではなくて、ちゃんと、ちゃんとって言ったらいいんだろうな。もうレトルトのパウチものですよね。えー、パウチに入っていて、それを出して温めて、えー、ご飯にかけたら美味しいっていうタイプの、まあそういったものの方が、まあたくさん出ているので、そういった意味では、ちょっとククレカレーは最近食べてないかなとは思うんですけど、まあ、ジャワーカレーみたいなちょっとピリ辛的なものとかと、もう本当に、えー、あの、パックで4つぐらい入ってて、398円ですよぐらいな、そんぐらいのカレーでももう美味しい美味しいって食べられるので、私自身はそんなに味にこだわるっていう感じではないですね。まあ、ただ甘口はちょっと食べられないかな。少し中辛か、まあ、少し辛めかっていうような感じですよね。えー、中川さん、今日のランチはカツカレー。いやー、カツカレー美味しいですよね。えー、田口さん、銀座カリーが美味しいですね。はい、銀座カリー美味しいですよね。あの、箱に入ってるタイプのやつですよね。えー、おもちパンダさん、あれ、いつの間にかカレーの話。そうなんです。いつの間にかカレーの話になってます。えー、高木久美さん、我が家はジャワ。いいですね。私もジャワカレー大好きでございます。ただ、体調が悪い時にジャワカレーの辛い方のを選んじゃうとうーってねちょっときつくなりますよねある程度体調が良くなるとジャワカレーちょっときついなっていうふうになっちゃいますよねえー、おもちパンダさんタイムラグ出てた<笑>えー、ルーノファクトリーさんココイチはなぜ潰れないココイチはね確かに潰れないですよねあのココイチがなんでああやってカレーチェーンとして長生きしているかっていう話になった時に以前どこかの番組でうんとどの番組だったかちょっとパッと思い出せないんですけどえココイチがなぜあんなに店舗数を増やしてそしてえ長生きしているかといえばそれは美味しすぎないカレーを作るっていうことに注意しているっていう話がありますねものすごく美味しいカレーを作るとそれが元で秋が来てくるっていうふうに考えていて、まずいものはダメなんだけど、だからといって、そこそこ美味しいなぐらいのレベルだと、えー、飽きずにいつでも食べられて、それでいて多くのトッピングとの相性がいい。まあだから国一っていうのは、そう簡単には潰れないんだよ、みたいなそういったお客さんが離れず、離れない風なものをいいっていう、まあそういった経営をしてるって話を聞きましたね。まあ、私自身、ココイチっていうのは、まあ、あるとは知っていたけれど、まあ、ほぼほぼ言ったことは、多分、学生時代に1回か2回しか<笑>、まあ、そのぐらいしかないですよね。えー、高橋玲子さん、リーの30倍。リーの30倍だと結構辛い方ですね、私には
、なんか、それに多分、リーの30倍だったら、そこに多分、マヨネーズ入れてごまかしますね。<笑>うん。なんか、少しまろやかみたいな。えー、ソウンキョウさん、偏差値60由来のカレー。多分、そうですね。あの、めちゃくちゃうまいっていうことは絶対ないと思います。ココイチ。いわゆる、そん、食べて不満はないし、まあ美味しくないか美味しいで言ったらまあ美味しいの方だなぐらいな感じだと、いわゆる誰からも嫌われないカレーができる。で、その上にまあトッピングしてくださいっていうのが、まあ、ココイチの経営方針なんじゃないかなっていうふうに思ってますね。えー、吉田二郎さん、カオルさんも激辛配信やって。<笑>いわゆる、えー、みんなで食べようカレーとかですね。まあそういったパターンだとちょっときついですね。多分私はもう真っ赤っかになりますね。激辛配信とかやったら。ダメですよ。ああいう食べれないぐらいのものを、えー、食べるっていうのは。まあ本当に美味しく食べるんだったら中辛ぐらいで、えー、カツを買ってきて、まあ自分でカツカレー作るってパターンですよね。うん。よいしょ。まあ、といったわけで、カレーの話でございますが。まあ、少なくとも、ちょっと今日は新型コロナの話でインドが出たんで、まあ、香辛料いっぱいのカレーをみんな食べてるはずのインドであんなに広がったんだから、まあ、少なくともカレーはあんまり新型コロナには効かないんだろうかなとか、まあ、そんな風なことはちらりとは思いますね。まあ、無理やりつなげた話ですけど。ポチッとな。さて、えー、それではね。次は誰にお話にしましょうかね。えー、これなんか一文なのでサクッといきますかな。ちょっと、えー、小熊さんの書き込みをご紹介しましょう。上川さん、あさってに米日仏の軍事演習があります。というまあ、一文だけしか書いてないので、ふーん、そうなんですかっていう感じで、ちょっと書き込みとしても受ける方もなんだかなと思いましたが、まあ、この話、ちょこっと、えー、ふーん、そうなんだっていうところで言うとですね、えー、今、日本にフランスの船が入ってきております。こちら、えー、ツイッターなんかでも見てみると、フランス海軍の強襲よりかん、トネール、佐世保に入庫したよっていうことで、まあ、写真をバンバン撮って、おお、すげえな、すげえなっていう感じで、まあ、バシャバシャバシャバシャ<笑>、撮っている方はおられるところですね、今。で、フランスの今、強襲よりかんがなんで日本の佐世保に入庫しているかというと、えー、直接的な要因としてはあの、中国ではありません。直接的にはですね。直接的な理由としては、北朝鮮に対する監視業務の一環でやってきてますよっていう体でやってきてます。でも、だからといって、じゃあ中国はこれ気にしないかっていうと、そういったわけではありません。何しろ、北朝鮮っていう、まあ、フランスにしてみれば、はるか遠くの地域に対する関心、関与がありますよっていうことを、まあ、示す、そのための軍艦派遣なので、まあ、中国に対しても、私はこの話っていうのは非常に重要なポイントかと思いますね。まあ、特にこのように、えー、アメリカ、日本、フランスの合同軍事演習といったものも行うのは、やはりこういったことで連携を深める、まあ、いい機会だと思いますね。まあ、この辺りはまあ大きく報道されることはまあ決してないわけなんですけれども、まあ、小さいニュースの中にもそういった話として、まあ、みんなの気づかないところで一応、えー、欧米との軍事的な連携っていうのは確実に前進してますよっていうのは私は見ておく知っておくべき話だと思いますね、まあ、少なくとも中国に、えー相対峙するときにどうしても私はもう一国一国、つまり一対一の状態ではなく、もう連合を組むのが基本的な形にはなると思うので、まあ少なくともですね、連合として勝ち組の範囲を、えー、形成することが結局の国のところ、まあ国際政治上においてはまあ、まあ断然いいだろうというふうに私は思いますね。まあヨーロッパがどこまでやるかっていうのはこの際あんまり関係なくて結局連合組んでますよっていうその形そのものが抑止力として働くのでまあ実際的な戦力としてはあんまり期待できないっていうのはまあそれは二つ目のあまあ今の段階ではあんまり考える必要はないかなっていうふうに思いますねうんよいしょさて喉がゴロゴロちょっとしてきてましたので、えー、ちょっとあとはニュースとしてどんなものを用意したかっていうのをご紹介して今日は<笑>そうそう終わりにしましょうかね
、えー、今日一応用意したニュースとしてはですね他にも、えー、台湾の話題で、えー、日本人技師八田洋一さんの功績をたたえ台湾がダム着工100年式典を開催蔡英文総統らトップ3が出席というニュースが流れておりますこちらはまあ台湾は日本の統治時代というものがあってその時にですねあの不毛の地っていうのがまあ台湾には結構あったといわゆる治水灌漑事業っていうのが、えー、まあ行われていないためにポテンシャルとしてはあるんだけど耕作地には向かないっていうそういった地域があったわけですでもそこにいやここにダムを作って水をしっかりと供給すればいい耕作地になるぞって考えた日本人技師がいてまあその方が、えー、現地にダムを作ることにまさに、えー、まあ生涯をかけたとも言えるようなことがあってまあそれは元にして今台湾というのはその功績を今でも称えてますよっていう、えー、式典が行われているとしかもそれがですね地域の人たちだけではなくて、台湾の蔡英文総統も出席するぐらいに、この問題に対して、問題じゃないな、この功績に対して、関心がある、報いますよっていう姿勢を示してくれている、まあ、そういった、まあ、非常に心温まるニュースでございます。で、これに関しての話としては、まあ、ポイントとしてはですね、ちょっと一文だけ、途中にあるんですが、安倍晋三前首相もビデオメッセージを寄せて、真の友人だけが作る深い交わりをこの先もずっと世代を継いで大事にしていきましょうと強調した。という具合にですね、まあ、安倍前首相はこの問題に対して、まあ、ビデオメッセージを発していますよということもありますし、現在の防衛大臣、岸防衛大臣もこの台湾に対しては非常に関与を深めている方なので、まあ、このコンビっていうのを考えると、まあ、結構台湾に対する。日本側の政治的なアプローチっていうのはまだまだいい感じで進んでいるんじゃないかなと私は思っています。少なくとも台湾についても切り捨てますよっていう形ではなくて、基本的には台湾についてはもっと日本側にどうぞどうぞ寄ってきてくださいよっていう形には、まあ、政治的には動いているので、あとは日本側の方ですよね。あとは台湾の中では親中派もいる、まあ、たくさんいるので、これらの人たちっていうのをいかにしてえー、切り離した状態で日本とくっつくか、まあ、そのための政治工作っていうのが、えー、必要なんじゃないかなと思いますね。ポチッと。あとは中国の話題をちょこっと用意しております。えー、新疆ウイグル問題でまあ国際的なオンライン会議を大々的にしようっていう動きがですね、国連の方であると。ところがそれに対して中国がそんなものに参加するんじゃねえっていう具合にして今積極的な妨害を行っていますよっていう報道が朝日新聞から出ておりますうーんそうなんだもう本当にまあなんていうかツッコミどころ満点なんですけれどまあ中国らしいなっていうふうに思いますよねえー、そしてもうちょっと新型コロナウイルスから一旦離れたと思ったら最後の方にもちょっと残ってましたねまあ、ワクチンの話なんですけれど、新型コロナウイルスに対するワクチンというのは、世界各社、さまざまなところが作っています。まあ、ファイザーであるとか、えー、ジョンソン・アンド・ジョンソン、えー、モデルナ、えー、イギリスのアストラゼネカ、ノババックス、えー、他にもいくつかあったとは思うんですけれど、まあ、その中でアメリカは、この新型コロナに対するワクチンの特許っていうものをある程度放棄させて、えー、他の国々でもガンガン作っていいぞっていう方向に動くかもしれないという話が出ております。じゃあ、そのファイザーのワクチン、じゃあどのくらいの売上見込みがあるかっていうと、えー、それが記事になっております。それが売上高2兆8千億円の見込みということなので、まあ企業としては別に開発費に2兆円はかかってないと思うので、まあ、ある程度のところまで売ったんだったら、まあ、ある程度の利益確保して、アメリカの政治の圧力に負けて、まあ、特許についてしぶしぶっていうふうにして、まあ、手放すかもしれないと。まあ、でも、あの、成分特許的な部分で言うと、手放して、製造特許部分について残すとか、まあ、そういった細かな話が残るんじゃないかなっていう話はあります。あの、メッセンジャー RNA のタイプについては、まあ、従来の方式ではないので、えー、製造技術の方で特許を回避する必要があるというふうな話もちょっと出ているので、まあ、そっちの方でお金取れば、まあ、ファイザーもなんとかやっていけるかもなっていう、まあ、どっちみちファイザーの場合だと別にこの
ワクチン一本やりだ方ではないので、まあ、むしろ、えー、小さい企業のモデルなんかだったと、えー、ワクチンの特許権を放棄するのは痛いっていうふうに言われてますね。ポチッと。えー、それとまあ超久しぶりの話題もちょっと取り上げようかなとは思っていたのが、えー、バッタの話でございます、まあ、去年は砂漠飛びバッタの話で何本かニュース記事を取り上げましたというのも、えー、一部の人たちがこの砂漠飛びバッタが、えー、インド方面からインド方面からじゃないな、えー、中東地域で、えー、ものすごい大発生した砂漠飛びバッタが、えー、中東地域を乗り越えてそして中国に侵入して中国の国土地帯を全滅させるんだっていうような話をばらまいていた時期に、いや、そんなこと多分ないよっていう、まあ、いわゆる反論的なちょっと指摘の動画を作ったんですけど、まあ、その後どうなったかっていう話ですよね。まあ、結論から言うと、現在も砂漠飛びバッタは健在でございます。えー、健在ですがニュースにはあまりなっていません。まあ、それはなぜかっていうと、えー、アフリカの問題になっているからですね。あのアフリカの問題っていうのは基本的には日本では報道されません、ほとんど。えー、例えば、ボコハラムっていうイスラム権利教主義者が、えー、学校を襲って300人ぐらいの子どもたちを誘拐していきましたなんていうまあ恐ろしいニュースとかも、日本ではまあほぼほぼ流れません。ちらっと、本当にネットニュースとかで流れるぐらいで、まあ、そのぐらいの凶悪事件でもほとんど流れぐらいぐらいなので、砂漠飛びバッターが、えー、中国に来ないよってなったらもうニュースにする価値なしっていう感じでもう全く伝えてくれないんですよねでもアフリカでは現在でもいますはい現在でもいますが、えー、以前よりは勢力は拡大ではなく縮小しておりますでその原因原因というか成果を上げた理由っていうのがあの殺虫剤ガンガンに巻きましたよっていうまあ身も蓋もない話なんですけどでもその問題なのは、この殺虫剤、散布、ガンガンしたのはいいんだけど、その殺虫剤っていうのが、えー、欧米基準だともう使用禁止になってるようなものも使ってますよっていうところがまた恐ろしいところなんですよね。もうバッタを殺すためだったらもう、ちょっと先進国では使えないような薬もばらまいちゃうぜっていう、なかなか恐ろしいニュースなんかも流れておりますが、逆に言うと、そんなことをしてでもまあ、抑え込みしましょう。っていうふうなことにはなっているようでございます。で、現在のところは、あの、アフリカの問題でとどまっていて、えー、これらの大軍が、えー、中国に大量流入してっていう話とは今のところつながる気配はございません。まあ、この問題はあんまり今後もニュースになることはないのかなというふうには思いますね。そしてですね、ちょっと時期的に気をつけておかないといけない話っていうのを、えー、これまた最後に少しだけしておきましょう。えー、そろそろ雨季、えー、というわけではありませんが、雨がいっぱい降るシーズンっていうのが私たちも考えなければなりません。じゃあ、雨がいっぱい降る時期になると出てくるニュースっていうのが何かっていうと、えー、中国の三兄弟もが壊れるぞっていう動画っていうのがこれから流行します。これはもう基本的には、夏になったら冷やし中華始めますよと同じぐらいの頻度で考えていただいても結構だと思いますが、えー、三峡ダムが壊れるぞっていうあの動画については毎年のように出てきますので皆さんも、ああ、やっぱり出てきたかっていう感じで見ていただければ問題ないかと思います。で、その時出てくる壊れますよっていう動画作る時の根拠として言われているのがこの水位が何メートルあるかっていう話なんですけれど、まあ大体、えー、何メートルかっていういわゆる最大というかねあの、安全基準で何メートルかっていうのを事前に知っているか知っていないかで、このニュースに対する見方が変わってくると思います。えー、まずは三峡ダムの、えー、試験貯水で何メートル貯めましたよっていうのを、えー、こちらのニュースで175メートルっていう、えー、こちらのメートル数を覚えていただければ、えー、あ、まだまだ大丈夫なのかなそれともちょっとやばいのかなっていう、その考える時の基準になると思います。で、試験貯水の時っていうのは基本的には、まあ、ここぐらいまでは、まあ、十分耐えれるよなっていうのを試験するためのメートル数なので、これ以下だったら基本的にはもう全然大した問題じゃないなと思っていただいて結構です。
例えば、えー、ダムに、えー、150メートルも溜まった大変だ、もう壊れる、なんて言ってる人がいたら、いやー、175まで普通に溜まったもんで、なんで150メートルで壊れるんだ、みたいな感じで、まあ、冷静にツッコミを入れていただければ問題ないと思います。まあ、動画の中ではそういったことをみんな知らないだろうな、っていうのを、高をくくっている人が、まあ、普通に、壊れる、壊れるっていうふうに言いますので、まあ、その辺を、えー、生温かい目で見ていただければ、まあ、問題ないかなと思います。で、三峡ダムがなかなか壊れない理由っていうのをちょっとポイントとして押さえておかなければならないのは、えー、ダムに水がいっぱい溜まったら、えー、それは問題なんです。本当に溜まりまくって、えー、その圧力でダムが崩壊するということは十分あるわけなんですけれども、基本的には日本の感覚と中国の感覚っていうのは違っていて、ダムが壊れるぐらいだったらダム以外のところを壊せばいいじゃないかっていうのをできるのが、えー、中国の恐ろしいところです。例えば、上流の方で堤防をガンガン壊して、えー、水を外に出せばいいじゃないか。それによって田畑が、えー、大洪水に見舞われようが、村が潰れようが、そんなん関係ねえ。ダムに対する負荷が下がるんだったら、それでいいじゃないかっていうことができるのが中国の恐ろしいところです。えー、今、ハクビさんも書かれてますが、まあ、大放流するっていう手もあります、もちろん。あの、下流の方でものすごい水位が一気に上昇するっていう問題はあるんですが、まあ、そういう手もあります。どちらもですね、その被害を受ける人たちの被害っていうのを、あんまり考えずに、ダムを守ることを第一優先にする国っていうのが、まあ、中国共産党の私たちの、まあ、考えられない部分というか、まあ、ちょっと付き合いきれないなと思える考え方の部分ですよね。まあ、といったわけなので、ダムが壊れる、壊れるっていう話が出てきたら、ああ、元し、また今年も始まったわっていう感じで、まあ、見ていただければという感じはしますね。で、私も言ったように、えー、水がガンガン溜まってきたら、上流の堤防を切るか、それとも、下流の人たちが水でアップアップなる、洪水が発生しても構わないっていう形で、大放水をするかっていう手があって、まあ、中国共産党としては、ダムを守るためだったら人が何人亡くなってもあんまり気にしないよっていうような、えー、冗談じゃなくて本当に恐ろしいことが実行される国ではあります。という具合にして、えー、そろそろ雨のシーズンのことを考えると、えー、三峡ダム動画っていうのもそろそろ出てくるかとは思いますので、私ももしかしたら作るかもしれません。まあ悪ノリの部分ですよね。壊れないよっていう部分で、逆の方向でまあ動画を作るかもしれませんが、まあそろそろそういった動画も出てくる。シーズンに入ってくると思います。よいしょ。えー、あと時間は最後ちょっと切れて、もうちょっと喉がやばいなっていう感じになってきたんですけど、えー、アメリカ最大の石油パイプライン停止、えー、サイバー攻撃で<笑>っていうところで、まあ、こちらの方も結構地味に伝えられるニュースではあるんですけれども、まあ、決して、えー、見過ごすことはできないニュースでもあります。サイバー攻撃を行っている主体が一体どこなのかっていうこともありますし、このような集団っていうのが、例えば北朝鮮なのか中国なのか、それともそれ以外の無国籍の集団なのか、まあ、ここは結構、身元がわからないところですよね。でもって、こういう人たちが、じゃあどこから金を取るかっていうと、まあ、基本的には今のところ仮想通貨を使うだろうというふうに考えられています。まあ、仮想通貨っていうものには結局のところ、どこからどうっていうふうに、まあ、追うことはできるんですが、でも、第三国にどんどん逃げることができるんですよね。まあアメリカで、えー、<咳>ビットコインを受け取ったとしても別に、えー、アメリカでそれを換金しなきゃならないっていうことはないわけです。別に全く違う国でまあ現金化してそれを手元に戻すっていうこともあるかもしれないし、そのビットコインを使ってまた別のものに売買して物に換,、えー、換えるとかね。まあ、いろいろな手段があるので、なかなか追っていくのが難しいところがあります。まあ、このあたりの話っていうのはきっと、えー、ものすごく後ろには深い話があるとは思います。よく言われているのが中国の人民解放軍の、まあ、サイバー部隊がまあお小遣い稼ぎに今やってるんだけど、でもこういった、えー、攻撃訓練を行うことによって、いざとなった時に本当に必要な戦時の攻撃っていうのも、まあ実行することができるんじゃないかなと言われてますね。まあつまり、インフラ関係について完全に破壊することができれば、戦争時なんかは、これが1箇所ではなく10箇所、20箇所と連続的に行うことによって、まあ相手国の経済を本当に凍結することができるわけですからね。まあもしくは、そういった
ものではなく、単純に金稼ぎとしては、まあ、人民解放軍ではなくて、北朝鮮のサイバーハッカーという、まあ、こういったところも積極的にお金稼ぎのためにハッキングをやっているという話もあるので、まあ、彼らにしてみれば、まあ、お金稼ぎそのものが、まあ、軍人としての働きですみたいな人たちの、まあ、そういった舞台もあるので、そういったことも十分考えられます。なので、まあ、日経新聞の記事はそこまでは別に言及はしないんですけど、まあ、そういった裏背景が十分考えられるというところだけは、まあ、ポイントとして押さえておかないといけないかなと思いますね。まあ、これは陰謀論に該当するというふうに言う人もいるわけなんですけれども、でも人民解放軍が1万人単位でそうしたサイバー攻撃用の人員というのを育成しているということ、それ自体はまあ以前から言われていることなので、まあ、決してあながち遠からずというふうに私は思います。おりますというわけで、えー、2時間ほど今日生放送を行っていきましたまあそろそろ喉の方もガラガラとしてきたので今日のところはこの辺りで締めていこうと思いますというわけで、えー、2021年5月の生放送は本日はここまでとしようと思いますまだ週末えー、次の週末、土曜か日曜日に生放送っていう形と、プラスアルファ、えー、動画がなんかうまくいかないと思った時に突発的に生放送とか、まあそういったことも、まあいろいろあるかとは思いますが、動画と生放送、まあどちらもやるかとは思いますので、今後もよろしくお願いします。えー、ルーニハニさん、スーパーチャットありがとうございます。そして、えー、私がなんか喋るのに夢中できっと、スーパーチャット見逃した方もおられるかもしれませんが、えー、なんとかそういった方もおめげずにこれからもスーパーチャットよろしくお願いします。<笑>というわけで、おそらく今のところは明日からは動画になるかと思いますので、これからもよろしくお願いします。そして、えー、皆さんおやすみなさい。またね